Donc, euh, aujourd'hui, euh, un, autre, un autre gros podcast, comme je tout le temps. Ça, ça, on ne lâche pas de faire des gros podcasts. D'après moi, le monde, ils prennent une gorgée à chaque fois que tu dis ça à la maison. <rire> oui, ça, ça, sûrement. Puis à chaque fois, on dit le monde aussi. <rire> <rire> Mais ça, non, euh, aujourd'hui, dans le fond, on reçoit... Euh, on a reçu, euh, il n'y a pas longtemps, justement, Dylan Wright, euh, yes, qui hein. était le, le rider le plus vite sur un motocross, au Canada du moins. Oui, fait que euh, on va du côté féminin. On va du côté féminin, fait qu'on va recevoir euh, justement... La rideuse la plus rapide. La rideuse la plus rapide euh, en Amérique du Nord, quasiment. En tout cas, du moins, euh, du moins au Canada, euh, dix fois championne euh, motocross. Donc, on reçoit F Brodeur. Mais juste avant, on va, euh, on va devoir présenter nos commanditaires, Jess. Mais certainement. Donc, euh, commence avec euh, Technicam. Yes, Technicam. Donc, euh, les savons euh, des, des, des HP, des PH 110, qui est euh, super bon pour laver les bikes. Euh, D-Spec Performance, euh, D-Spec Motorsport, dans le fond, pour tout ce qui est les besoins de préparation moteur, qui est justement rendu affilié avec euh, l'équipe de notre Riders, avec euh, KTM, euh, l'équipe de course KTM. Et puis, euh, gros merci à Cobra Moto Québec aussi, balancebike.ca. Le bike, euh, il a été tiré, mais Balance Bike, il en vend d'autres des bikes. Euh, yes, avec la livraison gratuite euh, partout au Canada. Yes. Et puis, euh, on a la gabière. Moi, aujourd'hui, je suis allé avec une euh, Cassis, euh, une Cassis Sour. Fait une bière sûre au Cassis. Toi aussi, tu avec une, une Sour, ben, Jess? Oui, moi aussi, je suis avec une sûre. Ça va être la Tiki Sour euh, framboise rhubarbe. On te sent la caméra, là. Euh, oh, ouais, attends. <rire> oh, hey boy. Direct dans le laptop. <rire> <rire> ah, je suis pas habitué que ça soit filmé, là. Non, mais... Euh, T'as ma broue, oh, là. Bah, ouais. Fait qu'on remercie qu'on prend au Québec. <rire> <rire> hey, merci. Et euh, Power Graphic <rire> aussi pour tout ce qui, est, euh, ce qui est vos besoins en kit graphique. Puis justement, j'ai été chercher du stock là à la dernière minute euh, la semaine passée, avant, euh, avant le salon de la moto. Puis, ouais, euh... il t'a fait une belle job là, pour le salon de la moto. Oui, hein? vraiment. On a pu lettrer nos bikes. Et puis aussi, euh, du stock de dernière minute, là, on n'était pas les seuls. Là, puis il est, dans, <rire> il est dans le jus pas mal, justement. Puis même les bikes, ça a commencé. Ouais, on salue pense... Motocross des Chambaud aussi qui est allé chercher. Euh, ouais, ils sont quittés à la dernière minute, seconde. Hein. Euh, aussi, euh, e bikes là. Ouais. Ils sont allés chercher du, du, pas mal de stock à la dernière minute. Je pense que euh, justement, le frère Jeff, il me contait qu'il était resté jusqu'à minuit, euh, minuit, 11 heures là, là bas à essayer de printer des chandelles. C'est pas ça qu'il fait d'habitude, des chandelles. Puis là, ils ont voulu, ils ont voulu dépanner, faire une exception. Mais euh, non, ouais, il y a. Fait que le service est impeccable. <rire> ouais. <rire> Euh, mais non, c'est une petite business dans le garage, mais ils font du stock vraiment professionnel. Puis euh, aussi, tout ce qui est euh, le design, c'est super sa coche. Euh, donc, euh, on va s'en aller à l'intro, puis après ça, on vient avec Eve. Oui, certain, on voit ça. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Yes, mon homme. On est de retour avec Eve Brodeur. Comment ça va, Eve? Ça va bien. Merci de me recevoir ici aujourd'hui. Ben, c'est nous qui t'en remercions. Puis là, t'es brandé en hein, plus. Là, le chandail KTM, Red Bull KTM. Il y a le Red Bull sur la table. Euh, puis euh, c'est un vrai. Là. Est pas, il n'est pas rempli d'eau, ça. Là, là. J'ai vu l'ouvrir live. <rire> non, non, un vrai, mais les nouvelles éditions euh, sans sucre. <rire> oh! Je... sont ils seulement disponibles pour les Pro Riders? Ou... Non, dans tous vos dépendants. <rire> <rire> ben, je suis oui. bien fan du sans sucre, euh, moi aussi. <rire> oui, c'est ça. Ah, c'est clair. Ça goûte plus, mais sur moi, c'est ça. Ben, c'est ben... différent, mais on dirait, je sais pas si c'est une légende, mais t'es comme pas le, le, le crash du sucre, si on veut. Là. Ouais, ben c'est ce que je me suis fait dire aussi, c'est qu'en vrai, il y a du sucre pareil, mais que c'est pas le. C'est du sucre un peu moins. Okay. Un peu plus naturel, fait que justement, c'est ça, t'as moins le crash. Mais écoute, j'ai pas, pas de diplôme en nutrition. <rire> t'as pas de formation, un peu Bull. Non, ouais. non <rire> exact. <rire> non, mais t'as des, des diplômes en d'autres choses, par exemple. On va y venir tantôt. Oui. Euh, fait que, tu sais, si on fait un petit, un petit sommaire là, de Eve, là, elle n'a pas rempli le, le document que j'ai envoyé hey, hier pas soir vrai, à midi. C'est pas vrai. <rire> je te l'ai envoyé 30 minutes avant d'arriver. <rire> ah oui, je l'ai pas vu. Ah, tu... J'ai réalisé manqué. pas longtemps avant d'arriver que ah, je l'ai Je l'ai même pas. Je l'ai manqué, <rire> Carlick. Mais je pense que c'est moi qui n'ai pas fiable parce que. Euh, je t'ai comme envoyé ça euh, à la dernière seconde. <rire> <rire> Mon ordi était déjà fermé. Mais en bref, là, t es, t es, t es, dans le fond, toi, tu cours, tu cours au Canada, tu étais en moto. J'ai vu des photos de toi passer sur un petit PW quand tu étais jeune. Puis euh, tu es rendu dix fois championne de motocross euh, femme, féminin au Canada. Exact. Euh, tu as, as fait des points au national avec les gars. Euh, as, au Québec, euh, tu pas... 
T'es pas mal, euh, es pas mal la, la femme à battre, si on veut. Mm -hmm. euh, même au Canada, puis aux États-Unis aussi. Oui. Ben, j'ai coursé aux États-Unis euh, plusieurs années quand j'étais plus jeune. Puis je te dirais, depuis à peu près 2018, ben, la série aux États-Unis euh, a pris le bord un peu. Là. Les femmes, il n'y a plus vraiment de série aux États-Unis en tant que telle. C'est plus euh, d'aller aux courses euh, où il y a des nationales amateurs comme des tournois, Freestone. Euh, ils ont des événements pour les femmes, mais il n'y avait plus de série. OK. Il n'y a, a pas de série à proprement dit pour. Euh, OK. Comme il y a ici avec le WMX. Exact. Euh... Depuis. Moi, il y avait ça dans le temps. Fait que 2000. 15, 16, 17 et un peu 18, je crois. J'ai fait ce championnat-là. On l'a suivi au complet d'un bord à l'autre des États-Unis. Après ça, la série a vraiment comme arrêté complètement. Puis là, ils sont en train de repartir une série cette année, là, dans le fond. Fait que ça va, euh, ça va recommencer okay. euh, à ce moment-ci. Fait que euh, c'est ça. Bon, ben c'est cool, ça, parce que c'est ça je me demandais. Puis, tu sais, un peu, je sais pas si tu t'es comparé, justement, dans les dernières années, parce que. Euh, puis justement, l'année la, passée, là, t'étais étais vraiment... On dirait que toutes les années, tu pognais une coche, là. Mais mais... il le sait, parce qu'il y a des courses contre toi, fait qu'il ouais. y a l'occasion de, de te suivre tes progrès de proche. Hein. Ouais, mais oui. ben, vite en maudit, la torieuse, mais... Ouais. <rire> <rire> mais... Mais je te dirais que mes plus récentes comparaisons, euh, l'année passée, à la fin de la saison 2022, je crois, euh, j'ai été faire une course aux États-Unis qui c'était comme... Euh, euh, juste euh, une course à, à argent, dans le fond, qu'ils faisaient pour les femmes, qui organisaient pour les femmes en Caroline du Sud, je crois. Puis euh, toutes les femmes là, les plus vite aux États-Unis sont venues. Euh, la... Mais tu sais, c'était au mois d'octobre, ça... j'avais déjà arrêté de rouler et m'entraîner un peu. <rire> c'est sûr que c'était un pari. Puis c'était des 25 plus 2, je pense. Okay, quand même. C'était des bons hits, là, ah, plus des... que ce que je fais pendant mon été. Fait que euh, la première course, j'avais fini deuxième, fait que j'étais vraiment contente okay. en arrière de Jordan Jarvis. Euh, puis la deuxième course, j'avais j'étais tombée, puis ça avait été vraiment un peu plus difficile. J'avais tout donné ce que j'avais dans la première course. Fait que la deuxième, j'avais manqué un peu de jus, mais j'avais fini cinquième. Fait que ça m'avait fait du bien de me voir, parce que de, de voir que je me classais encore quand même là, au niveau aux États-Unis, parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Puis là, ben, plus récemment, cet été, Jordan Jarvis est venu là, à Walton. Puis tu sais, c'est sûr que le sport a changé beaucoup depuis que Jordan a été impliqué dans, dans le sport féminin parce que depuis les dernières années, elle a essayé de courser avec les hommes aux États-Unis, puis en pro, donc euh, c'est pas pareil, mais euh, dans, dans ces années les plus rapides, Jordan était la femme à battre aux États-Unis, fait que c'était le fun qu'elle soit venue puis que je puisse un peu le me comparer C'est ça, faire une comparaison plus exact. directe, là. puis euh, aussi euh, euh, Jamie Estudillo, ouais. qui, qui elle, a, j'ai vu s'entraîner justement à Caroline, tout mm -hmm. le temps à, à Sobe. Puis euh, évite, en, évite pas à peu près à aller avec. Là. Puis au Canada, je pense que tu t'es battu aussi pas mal avec dans l'Est euh, les dernières années. Ouais, donc euh, l'année passée dans l'Est, euh, moi puis Jamie, je te dirais que c'était 50-50. Euh, J'ai gagné le championnat, mais je peux pas dire que c'était par pur talent. Là, dans le sens que les deux, on, avait tel on était tellement au même niveau, on était à la même vitesse que c'était un coup de dé. Là. Celle qui faisait le moins d'erreurs, ben, c'est souvent celle qui s'en sortait avec la victoire. Puis on a fini, je pense, un... on avait 12 points de différence. Puis ça s'est presque tout joué dans la dernière fin de semaine. Là. Ça a été serré jusqu'à la fin. Puis euh, euh, moi, je gagnais le matin, elle a gagné l'après-midi, vice-versa. Fait que ça a vraiment été serré dans les points toute la saison. Euh, cette année, j'ai réussi à avoir, là, j'avais un peu plus. Euh... Je pense que j'avais réussi à m'améliorer un petit peu plus qu'elle avait, à... qu avait réussi à s'améliorer. Puis j'ai eu un petit peu. Euh... Euh, la main forte sur, les sur elle, euh, la majorité des courses cet été. Là, puis là, dans le fond, elle n'est pas venue à la dernière course. Euh, je me souviens plus pourquoi, là, mais ben, ça a fini que... Oui, mais c'est le fun, au, en tout cas pour, pour le, les spectateurs, entre guillemets, oui. de, de, qu a, que tu ne sois pas tout seul à te pousser en avant, comme ça arrive souvent au, au Québec. Là. Oui. Euh, on a des bonnes filles au Québec aussi, mais on dirait que tu es comme tout le temps une coche au-dessus. Puis souvent, le, le, le sort de la course était un peu solide d'avance. Mais là, au national, c'était de voir justement que ça, ça pouvait jouer d'une manche à l'autre. C'est plus serré, puis ça te pousse à toi de pousser aussi, j'imagine. Ah, certains, la, la, quand Jamie est arrivé en 2022, cet été-là, si tu savais le nombre de fois qu'il y a des personnes qui sont venues voir et qui m'ont dit « Écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les courses de femmes, mais c'était la meilleure course de la journée parce que ça allait vraiment redonner un regard au, au motocross féminin, de voir qu'on se battait, c'était des bonnes compétitions, on changeait de position tout le long, fait que ça allait vraiment... Euh, ça l'a vraiment redonné vie un peu, je pense. Ben, c'est euh... ça, ça, ça que ça prend dans le sport, si tu veux justement que ça, que ça soit intéressant. Il faut que tu aies des batailles un peu. Euh, Ce n'est pas parce que c'est motocross féminin que ça roule moins vite. Là. Mm -hmm. euh, justement, on en parlait un peu tantôt. Tu, tu, roules, tu, tu roules dans 250 Pro aussi. Euh, tu as roulé dans l'Inter, on a roulé ensemble euh, au provincial. 
Euh, puis euh, tu donnes pas ta place. <rire> ouais. <rire> j'ai, j'ai fait les échelons, là, tu sais, même quand que de, depuis que j'ai commencé, ben écoute, à ce temps, ils ont des courses girls, là, tu sais, pour les filles, ils font des courses, mais je veux dire, euh, recul de 17-18 ans, on n'avait pas ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps compétitionné avec les gars. Puis même quand il y a des classes de femmes qui se sont mis à être disponibles, mon père a tout le temps voulu que je reste à courser avec les hommes aussi parce que. C'est pas le même genre d'adrénaline, c'est pas le même genre de compétition. Et le, quand ça voit une couette passer, un gars, ça réagit pas de la même <rire> façon que les femmes. Fait que de tout le temps continuer à courser avec les hommes pareils. Puis à travers ça, bien, j'ai, j'ai fini par monter jusqu'à ce qu'à faire du 250 Pro avec, euh, au niveau national. Et, fait que c'était, c'était, c'était le fun. J'ai vraiment aimé ça. Là, ça fait à peu près deux saisons, je pense, que je l'ai pas fait. Puis c'est pas parce que j'ai, j'ai pas envie, mais on course le matin même. Puis il faudrait que je fasse des califs d'hommes entre mes courses ouais, de ça, femmes. Intense, que là, ça. ça devient... Euh, ça devient intense. T'sais, j'ai tout à dit que j'étais ouverte. Si une fin de semaine, euh, euh, j'étais toute seule, dans le sens qu'il n'y avait pas de compétition de l'extérieur qui venait ou le championnat me le permettait, là, je, je serais partante de le faire là, les deux classes euh, une fin de semaine, mais là, à date, ça ne s'est pas présenté. <rire> mais justement, puis quand t'es, tu courses au provincial, vu que tu as fait des pros national, euh, des points nationaux, pardon, tu es obligé là, à ce de, de courser dans le pro, tu peux plus aller dans l'inter. Exact. Ce serait plus ta vitesse un ouais. peu, dans le sens, mais encore là, tu n'es pas tout seul là, mm-hmm. en arrière nécessairement, mais. Euh... Fait que t'as monté avant Rémi dans le pro. Oui. Ouais. <rire> c'est ça qu'on retient. Oui, mais ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça pouvoir euh, continuer à faire de l'inter parce que, comme tu dis, j'ai, j'ai plus de personnes avec qui me battre. Je veux dire, je finis pas dernière en pro, puis même quand je finis dernière, j'ai de la compétition, je suis pas toute seule deux minutes en arrière, là, j'ai ma place dans le pro. Mais c'est sûr que j'aurais encore plus un éventail de personnes avec qui me battre, puis j'aurais des meilleurs résultats en soi dans la classe d'inter. Mais je pense que c'est aussi une belle représentation pour les femmes, puis c'est un bel accomplissement pour moi de ne même pas avoir choisi de, de monter pro, ouais, de m'être cool. fait de monter c'est pro, puis d'être obligé de courser dans cette classe-là. Là. Fait que c'est... c'est clair. Puis toi, Jess, ça doit faire longtemps que, que tu vois Eve aux courses et tout, tu fais... Ah ouais, moi, moi j'ai tout le temps dit à mon père, euh, si tu m'avais fait commencer sur un pioui, là, moi je serais F brodeur. Non, c'est vrai. <rire> jamais, je, jamais ce talent-là. Mais tu sais, c'est, c'est sûr que je te, je te regardais rouler et tu as tout le temps été euh, une inspiration. Je pense que tu as été une inspiration pour littéralement toutes les filles euh, au Québec. Hein. Ben, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je cours, ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je suis impliquée dans le sport. Fait que tu sais, j'ai. j'ai... Je suis contente de, d'avoir pu faire ce parcours-là, mais montrer que ce parcours-là, il existe aussi. Puis, tu sais, j'ai réussi à, à combiner, tu sais, avec mes études, avec course aux États-Unis. Avec, fait que, tu sais, je pense que j'ai réussi à paver le chemin là, pour à plusieurs niveaux. Fait que c'est toujours le fun de savoir que... Et puis, je veux qu'on revienne sur littéralement tout ça. C'est mais clair. sur le côté, euh, tu sais, que vous avez tellement fait, toi pour toi et ton père, mm-hmm. vous avez tellement fait pour le sport féminin. Comme un gros merci, je, regardais, je regarde ça... Euh, comme en, en snowcross, euh, à Valcourt, il n'y avait pas beaucoup de Québécoises qui sont allées faire le, le Femme Pro. Mais en tout cas, j'étais là le dimanche, puis il n'y en avait vraiment pas plusieurs. Puis moi, ça me faisait penser que moi, j'en ai fait là, des nationaux, <rire> parce que ton père, il nous craquait. Là. Ouais. Puis on était dans le Femme B, puis dans ce temps-là, <rire> on a été j'étais peut-être une chercher femme C. Là. Là, ouais. <rire> tellement, là. puis en tout cas, j'en suis reconnaissante, parce que j'ai fait tellement des belles euh, mm-hmm. expériences là, en... dans, dans le national. Non, puis moi, j'ai, j'ai un petit... Je l'ai souvent dit sur le podcast, j'ai commencé par t- de par moi-même, un peu à partir de rien, puis sur le tard, tu sais, après, à 18-19 ans. Puis la première fois, j'étais une course, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était à Saint-Raymond. Il y avait eu une course à Saint-Raymond de Port-Neuf, Hubert avait fait une track, puis euh, euh, c'était comme, il n'y avait pas de track, là. il avait fait de la track littéralement avant la course. Et puis j'avais mon vieux CR250 avec mon, met- mon volant métal, mon déchet. <rire> C'était genre dans un champ de maïs ou un projet de maïs? Non, c'était genre dans un pit de sable. C'est une ancienne base militaire. Ah oui, oui. Hey, je pense que oui, oui, je viens d'allumer d'où ce que tu parles. C'était, c'était vraiment une place qui aurait pu avoir une track de fou. Là. Il y a comme du sable à l'infini là-bas. Là. Mm-hmm. Euh, puis, mais tu sais, il, avait fait un, il avait fait une track là, puis c'était pas loin de chez nous. Puis là, ça a été ma première course à vie. Puis moi, je connaissais rien de rien aux courses. Là. Puis je, je, vraiment, là, c'est la première fois que j'allais là. Puis euh, je me rappelle, t'étais là, tu coursais, puis t'étais, t'étais en junior. Moi, je voulais faire le débutant. Mm. Puis ça m'avait donc bien impressionné, justement. <rire> je pensais pas qu'une fille pourrait rouler vite devant. Je pense que j'avais puis... fait un haul shot cette fin de semaine-là, okay. en plus, ah, dans la classe de junior, devant la guide de junior au complet. Devant, de, devant des amis à mon chum à ce jour, <rire> je t'avais réussi à faire un petit haul shot. <rire> des fois, on la ressort, cette petite ouais. bague-là. Ouais. Ça se peut. Hein. Ben, en tout cas, moi, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment de voir une fille qui était aussi vite sur un biscuit à gaz. Dans ma tête, ça n'existait pas. Mm. Puis, pas, pas que je trouvais ça comme dérangeant ou whatever, au contraire, je trouvais ça je vraiment hot. Puis, ouais, euh, il est en train de t'avouer que tu étais son premier crush. <rire> non, mais c'est pas <rire> ça. Au niveau de, 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 d'admiration. Je suis pas sûr que c'était légal à ce moment-là. Ah <rire> oh, ouais, peut-être. <rire
C'est vraiment au niveau de l'admiration, voir quelqu'un qui roule vite de même. Mais oui. Euh, c'est méconnu, là. Mm. C'est un, un ben, surtout, toi, quand t'es arrivé dans le sport, t'es arrivé sur le tard. Hein, sur le tard. Fait que t'avais pas vu, là. Parce que maintenant, quelqu'un qui, quelqu qui va aux courses, euh, il en voit des filles. Il y a, ah, y a y des filles au pied carré. Oui, il y a comme trois classes. Il y a trois classes. Puis, tu sais, il y en a une qui c'est quasiment. Il y a quatre, ouais, quatre, cinq. Il y avait cinq classes l'année passée avec les classes de vêtements. Puis dans le FAMC, qui est la relève, mettons, c'est la classe euh, qui était gate pleine. Là. Mmh. Ah, ça a vraiment grandi. Puis tu sais, comme tu dis, là, on a travaillé fort. On a, on a été un peu moins impliqué au niveau du Québec en soi. Tu sais, je suis la série nationale depuis que j'ai 12 ans. Là. Ça c'est ma 13e saison, c'est une année que j'entends au niveau national. Fait qu'on l'a vu sous euh, tous ces jours, tous ces couleurs. T'en as, pis... as juste manqué deux. <rire> oui, oui puis non, parce que les dernières années, il euh, y en avait deux par année. Okay. Okay, je me suis rattrapée, rattrapée un peu là-dessus, hein. mais, <rire> mais dans le fond, euh, ben en deux, la première année que j'ai faite, en 2012, j'ai fini cinquième. En 2013, j'ai fini troisième. En 2014, j'ai gagné mon premier. Puis en 2017, que j'ai pas gagné, c'est Kennedy Lott qui avait gagné cette année-là. Puis en 2019, euh, après mon incident avec Isabelle Thibault, ça m'avait donné euh, un petit... Euh, un petit désavantage au jean pierre puis c'est elle qui avait gagné le, cette année-là, mais c'est les, les seuls là, depuis. OK. Que... C'est quand même très bon. Euh, <rire> c'est pas je... gênant. <rire> <rire> puis euh, là, on fait un peu le portrait global, mais si justement on revient un peu plus à comment ça a commencé, tout ça, ton père, je pense qu'il t'a amené au cours de bonheur. Oui, ben mon père, euh, lui aussi, c'est quelqu'un qui a commencé le motocross sur le tard. Là. Il faisait des courses de stock car, il faisait de de l'auto, puis à un moment donné, ben, ça s'est mis à coûter cher, ça s'est mis à être dispendieux, puis là, ben, <rire> à ce moment-là, il trouvait que ça, c'était dispendieux, <rire> mais il savait pas ce qu'il attendait. Euh, puis, c'est ça, à un moment donné, ben, avec ses amis, ils se sont choisis, euh, ils ont choisi d'essayer le motocross, puis moi, je suis née, ma mère était enceinte, euh, avant, que, avant que je naisse, dans le fond, ma mère était enceinte aux courses dans une tente roulotte avec leurs amis, elle était enceinte de six mois, euh, elle se promenait avec la vedaine aux courses, puis je suis née, il y avait un PW qui m'attendait, puis... Euh, à 4 ans, je pense, ils m'ont embarqué, là, puis j'ai vraiment commencé à en faire, là, puis à me promener, puis à... Tu sais, dans le temps, on n'avait pas les Stay Six, les Six, non, les ça, ça, fait que, tu sais, ça commençait direct sur le PW, là. Ça passe, fait, ça casse, ça casse, tu vas aimer ça ou tu vas ça. <rire> C'est ça, fait que j'ai commencé, j'avais 4 ans, je pense, puis euh, je vais toujours me, me souvenir que mes parents me comptent encore des fois l'histoire que c'était comme une grande ligne droite, là, puis il y avait des gates au bout, puis pour ça, c'était la route, puis cette journée-là, je pense que les gates étaient ouverts. Puis, euh, il pensait que j'allais faire pout pout tranquillement, là. Puis, finalement, j'ai mis ça au fond, puis je suis partie. Fait que ça courait en arrière avant que je me rende à la route parce qu'il y avait peur que je me fasse frapper. Puis, ma mère, elle avait pas trouvé ça si drôle que ça. <rire> même à ce jour. C'est drôle qu'elle en reparle après. <rire> ouais, ben, même à ce jour, elle n'avait pas chaud dans l'histoire, ah là. Ouais. Fait que ça a commencé là. À 5 ans, mon père commençait à me faire faire des courses. Mais, tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans, là. là. Tu sais, on. Je dis souvent, je, je connais rien d'autre. Je veux dire, j'ai jamais vécu rien d'autre qu'aller aux courses toute ma vie, l'été, penser aux courses l'hiver. Puis justement, là, quand tu as commencé, tu avais comme 4-5 ans, c'était-tu inné là, ton talent ou ça, 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 ça te partait de loin? As-tu des passes que. Ben, je te dirais que c'est difficile à dire parce que, comme je te disais tantôt, j'ai vraiment commencé. Euh, avec les gars. Fait que, tu sais, je me suis jamais démarquée, tu sais. Je coursais avec les gars, ben, je suivais le pack, mais je veux dire, je gagnais pas. Je, je... Tu sais, on avait, on avait aucune comparaison, là, tu sais. J'étais dans les seules petites filles de mon âge. Il y en avait d'autres, mais, tu sais, c'était un peu inconsistant. Là, j'en ai plein des amis qui sont venus, ils sont repartis, puis euh, on a eu <rire> problème de lumière. De lumière. <rire> on a tellement d'affaires branchées ici qu'on a oublié d'en brancher. <rire> c'est le parc de fil. Ça n'a pas l'air trop affecté. Oui, fait que c'est ça. Puis, ben, dans le fond, ça l'a ça été jusqu'en 2011. J'avais 11 ans. Puis, à ce moment-là, ben, je sais pas trop la bulle qui a passé, mais mon père a décidé de commencer à faire les califs de l'Oreta. Et donc, on va essayer. Il y avait une classe fille 9-11 ans, j'étais comme dans, dans le top de la classe, puis ils disaient, on l'essaie, on y va, fait qu'on a commencé à aller faire des qualifs, puis là, ben, d'une qualif à l'autre, on a passé du area qualifier, j'ai passé, après ça, on s'en va au regional, j'ai passé, là, on s'en va à l'Oreta, j'ai fini troisième, fait que là, tu sais, c'est les meilleurs euh, en ouais, Amérique du Nord, si là, l'Oreta Lynn. Ouais. prendre une petite parenthèse, puis expliquer c'est quoi, justement, oui. les Loretta Lynn, comme tu dis, t'as des area qualifier ouais. qui est euh, vraiment ta région, fait qu'exemple, que ça serait au Canada, mais ça serait, mettons... Euh, ben, euh, Mauricie, rive -Nord. Ouais, ouais, ça. <rire> Mais puis après ça, ben, t'as as le régional qui est comme une plus grande région. Fait que c'est vraiment Québec. comme. C'est ça, Québec, la province de Québec, par exemple. Puis après ça, ben, t'as vraiment le, le la finale qui est à Loretta Lynn Ranch mm -hmm. aux États-Unis. Puis c'est ouais. vraiment comme le, le, le. La crème de la top, crème. C'est ça, ouais. le top de la, des courses amateurs que tu peux, que tu peux être présent aux États-Unis. Exact. C'est le plus gros championnat amateur. Là, en... 
l'Amérique du Nord. Fait que c'était à ce moment-là, ça le c'était vraiment difficile, là. puis c'est ça, on a fait toutes les étapes, j'étais arrivée à la rétoline, j'ai fini troisième, puis c'est là que moi et mon père s'est rendu, puis on a fait « ok, là, attends un peu, là, tu sais, on te compare contre des gars depuis que t'es jeune, puis t'es comme « average », on va dire, là, mais là, contre les femmes, tu sais, il y a un potentiel, là, il se passe quelque chose, là, fait que c'est ça, fait qu'on est revenu puis là, ben, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'apprendre l'anglais aussi, parce que je venais de passer une semaine à connaître pas un mot en anglais, <rire> je faisais mes speeches de podium, mais il fallait que je parle en français, puis qu'il me réponde en anglais, <rire> On est revenu, bon, on s'est mis sur le projet d'apprendre l'anglais, puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment, je te dirais que c'est à ce moment-là -là, qu'on a vraiment eu la réalisation de Québec. Okay, ben, Comme un déclic, euh, il, y du il, y avait, il y avait de quoi de spécial là, à ce niveau-là. Exact. OK. Puis euh, tu, tu penses-tu justement que c'est le fait que tu t'avais tout le temps roulé avec des gars quand t'étais plus jeune, mais en même temps, tu devrais être la seule mm. qui roulait avec juste des gars, parce que dans le temps, c'était ça ben, je pense que c'est un mix. Là. Il y a, il y a le fait que j'ai tout le temps coursé avec des gars, je pense que l'implication que mon père y a eu aussi par rapport à ça. T'sais, lui, il a même mis la moto de côté lui-même, justement dans ces années-là, quand on était à la Ritoline. Puis là, il a commencé à faire OK, ben, si on s'investit, on va s'investir pour vrai. T'sais, on va acheter une deuxième moto, on va faire plus de classe. Puis à ce moment-là, lui, il a, il a un peu pris sa, sa retraite, on va dire, là, pour pouvoir se sacrifier un peu plus à moi. Puis c'est ça, tu sais. C'est comme partie de ben, C'est justement, mais... je m'en allais un peu ton père, justement, Sylvain, là, d'après moi, c'est quelqu'un qui est assez, euh, pas rigide, dans le sens que, <rire> <rire> peut-être peut rigide à ta face, mais, oui. tu sais, qui veut que ça, les choses soient bien faites, disons. Oui, exact, tu sais, c'est le genre de personne qu'on fera pas ça à moitié, puis même à ce jour, si on va aux courses, c'est même pas ses affaires à lui, mais il veut que tout, tu sais, que, que l'image qu'on présente, ça soit une bonne image, fait que, tu sais, le, le mix de, c'est ça, tu sais, le, le nombre de courses qu'on a faites, les aller un peu partout aussi, tu sais, moi j'en ai vu, j'ai vu tous les types de courses, tous les types de coureurs, euh, tous les types de classes, tu sais, je veux dire, il m'a traîné partout, là, on les a toutes vus, là, fait que ça, ça m'a donné de l'expérience aussi, mais tu sais, c'est ça, mon père, c'est quelqu'un qui, il, je pense qu'il a vécu un peu son rêve du motocross à travers moi, fait ouais. c'est ça qu'on a souvent l'impression mmh. de l'extérieur quand on voit des papas aussi mmh. investis, là, on, on en voit beaucoup, travers, là, ouais. c'est ça. Fait que des fois, on se demande ça. Est-ce que tu as trouvé que c'était beaucoup, euh, beaucoup de poids sur tes épaules parce que tu es, es sa seule euh, enfant? Tu es enfant unique? Oui, je suis enfant unique. Euh, ben, je ne dirais pas que ça a été un poids, mais c'est sûr qu'il y a des temps dans notre vie où que ça a été lourd. Là, où que moi et mon père, c'était plus difficile euh, à l'adolescence. Euh, je te dirais que le, le, la plus grosse période qu'on a passée, c'est quand j'étais arrivée comme vraiment à l'âge adulte, là, 17, 18 ans, puis que là, j'ai commencé à vouloir prendre mes propres décisions, prendre mes cibles, puis là, il était encore impliqué, puis tu sais... Euh, je, je suis éternellement reconnaissante pour tout ce qu'il a fait, mais c'est sûr qu'à un moment donné, autant pour lui que pour moi, c'était difficile parce que tu sais. Comme tu fasses une briseur, si on veut, un switch. Là, mais c'est pas juste d'avoir un coach qui, que tu vois au centre d'entraînement deux fois par jour. Là. Il, il habite là, là, il check ce que je mange, comment je m'habille, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche. Je veux dire, c'est l'extrême, mais c'est ça. Fait que, à un moment donné, c'est devenu difficile justement quand j'ai eu mon âge adulte, que je voulais être un peu plus dépendante, que si je voulais me pogner le beigne en avant-midi, j'avais pas quelqu'un qui me chialait, que je m'entraînais pas, mais. Comme je te dis, je suis reconnaissante parce que j'ai eu besoin de ça, puis c'est cet encadrement-là qui fait que je suis aujourd'hui, mais c'est sûr que ça a été difficile, puis tu vois, à ce jour, on a une, on a une super belle relation, puis ça n'a jamais été le dramatique, là. Je veux dire, on a eu des discussions, ça s'est passé, puis c'est correct. C'est ça, mais c'est de trouver la balance, puis autant mm -hmm. les deux côtés, là, faut que toi, tu trouves la tienne, mm -hmm. quand t'arrives dans la vie adulte, puis que lui, ben, tu sais, c'est la même chose, mm. qu'il se détache un peu. Exact. Ah, depuis le début, tu es... euh... T'as as, as tes études, là, tu sais, t'as oui, commencé tes ça. études. Fait que lui, il a vu que, bon, finalement, il n'y avait peut-être pas juste euh, le motocross euh, dans la vie, puis... Ben, oui, puis non, parce que mon père, ça a toujours été le premier à dire que jamais... Tu sais, mes études, il fallait que, tu sais, que je pouvais rester aux courses, puis il allait continuer à m'aider à payer, à, puis tout ça, tant que j'étais aux études, puis qu'il voyait que je ouais, m'investissais pour autre chose, puis il m'a jamais laissé mettre ça de côté, puis il a toujours su que... Tu sais, oui, le motocross, c'est important, mais c'est pas ce qui fait une vie, puis il va toujours me falloir quelque chose, puis c'était le premier à le prôner, puis ma mère aussi, puis ils ont tout été derrière moi, puis tu sais, je veux dire, si j'avais voulu faire euh, un DEP ou une technique, finir plus tôt, il m'aurait supporté, puis ça aurait été terminé à ce moment-là, puis c'était bien correct aussi, mais tu sais, là, j'ai choisi d'aller chercher d'autres études, puis ils ont continué à me supporter jusque-là, mais tu sais, c'est sûr que c'est celui, il a fallu qu'il prenne un certain détachement, tu sais, là, à ce temps, j'avais plus chez eux non plus, fait que, ben puis pas juste 
pas chez eux, j'habite à 3 ah, heures de route. Tu es en bas, là, <rire> avec euh, ton, ton, ton chum? Oui, j'habite à 3 heures de route, fait que ça aussi, ça a été un certain, mais tu sais, il fait semblant qu'il s'ennuie pas, mais je sais qu'il s'ennuie, là, c'est correct. <rire> oui, t'es, t'es pas comme moi, tu vis pas euh, la porte à côté de ton père. Là. Non, non, exact, <rire> on, là, on est rendu un peu plus loin. Qui sait, un jour, là, il m'a dit qu'un jour, il viendrait me rejoindre en Bosse, fait que reste à voir. Bah, t'es un méchant beau coin pour prendre sa retraite. Ouais, ouais. Rémi, Rémi me le dit tout le temps, à chaque fois qu'on est en Bosse, il en revient pas comment que c'est un beau coin. Ah, ça, c'est beau ce coin-là, les arbres. L'automne, là, les mmh. montagnes, les arbres, puis il euh, y a des belles tracks dans ce okay, coin-là. Ben en plus. Ouais, la seule affaire, c'est que la maladie de l'accent de la bosse, ça, ça, ça ah, je l'ai ouais. pogné malheureusement. Ah ouais, hein? C'est arrivé plus vite que je pensais. Là, mais... <rire> des fois, je retourne à Laval, puis je vais voir mes amis, puis je leur parle, puis ils me regardent, puis ils sont là. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire là? <rire> <rire> ah, Jess, ça me le sort des fois. Ouais, Ré... ah, mes amis, quand on rencontré euh, Rémi, il y avait de la misère à le comprendre. Oui. <rire> Il y a quand même un bon accent pour un gars qui décide de se partir un, un podcast. Ah ouais, ouais, ça met de la, de la saveur. <rire> <rire> mais non, c'est sûr que quand tu te restes dans la région, il y a tout le mm. temps un peu les dialogues. Euh... Ah, mais ouais. moi, moi, j'ai étudié, euh, j'ai étudié à, à l'université. Ben, tu mettons, avant de commencer le motocross, j'ai été aux études euh, longtemps. Puis je trouve, en tout cas, j'ai pas pris l'accent du motocross, mais en tout cas, j'ai changé mon <rire> langage un peu. Ben oui! <rire> mais en tout cas, ça a ça... paru. Ça se fait, puis tu le remarques pas. T'sais, moi, je suis là-bas, puis j'entends du monde dire une expression. Puis je me souviens qu'à toutes les fois qu'il y a une expression qui arrive, puis je suis là. Hé, hey boy! C'est... Qu'est-ce qu'ils disent là? Jamais je vais dire ça. Puis là, une couple de semaines plus tard, je me retrouve, puis là. Hé, hey boy, je viens de te dire ça pour vrai. T'sais. Arrête. <rire> mettons, arrête, arrête. Là. T'sais, moi, j'étais arrivée en bas, je disais arrête. Mon chum, il m'écoutait pas quand je disais arrête. Il fallait que je dise arrête. Ah, ils sont dans ce team-là. Ouais, ils sont dans ce team-là. Un poteau, un poteau. <rire> Euh, c'est, vous autres, c'est poteau, hein? Oui, nous autres, c'est poteau. <rire> le pire, c'est, nous autres, à Laval, on dit un lacet. On attache nos lacets. Nous autres, c'est un lacet. Dans le fond, c'est vous autres qui avez un lacet. <rire> ben, je sais pas, là, c'est... Hein? Non, moi, moi, je suis dans l'équipe à F, là, désolé. Ah, ben, regarde, moi, je regarde. <rire> <rire> Les gars, eux autres, ils se comprennent. Ouais, attends, que... attends que je te dise, il y a Rudjain, là, puis on s'en reparlera. Ah, bien, là, j'ai décroché, là. <rire> Ouais, mais non, mais on rit, mais j'aime ça, je suis bien. Puis, c'est, sûr, c'est sûr que c'est difficile d'être loin de ma famille, d'être loin de mes amis, mais on fait l'effort, on redescend, puis tu sais, euh, on va les voir. Mes parents, ils montent souvent aussi, j'ai des amis qui viennent me voir, fait que tu sais, on se retrouve là-dedans quand même, là, mais ouais. Puis là, t'as, t'as étudié en ergothérapie, je pense que t'as fini euh, tes études. Pas hein? encore. Ah, OK, OK. <rire> ça, ça s'en vient, ça, la photo, euh, ça la photo est sortie. Ouais, <rire> ben dans le fond, euh, moi, j'avais un bac maîtrise d'affaires. C'est comme un continuum parce que la maîtrise de... universitaire est obligatoire pour voir t'inscrire à l'ordre des ergothérapeutes. Fait que j'ai fait mon bac, j'ai terminé mon bac à l'été, ah. à l'été dernier. Là, j'ai changé d'université, je suis rendue à l'Université Laval à Québec. Euh, puis j'ai entamé ma maîtrise, puis dans le fond, là, c'est ma dernière session, là, vraiment, à l'université physiquement. Après ça, cet été, il faut que je travaille sur mon projet de maîtrise, puis à l'automne, j'embarque sur une semaine de 12 semaines à temps plein, puis après, c'est fini, là. Fait que, il reste jusqu'au mois de novembre, mais pour moi, ça l'approche, là. Tu sais, ça fait mais 4 ouais, ans, tu vois, là, ouais, c'est oui, ça, que... parce que ça fait beaucoup d'études, puis en même temps, justement, de courser au plus haut niveau, euh, ça doit pas être évident à concilier, justement. Tu fais-tu tu fais, tu fais tout en classe, mais là, tu fais beaucoup de... Ah, j'ai de la misère à m'imaginer ouais, comment ouais. t'arrives à tout concilier. Là. Ben, j'ai été vraiment chanceuse par le passé. Dans le fond, euh, au primaire, là, j'allais à une école normale, mais on n'était pas encore euh, super investi dans la moto à ce moment-là. C'était correct. Après ça, au secondaire, j'ai été à une école que j'ai faite secondaire 1-2. Puis là, c'est là qu'on a réalisé que ça marchait comme pas vraiment là, d'être dans une école régulière parce qu'il fallait que je puisse aller m'entraîner. Puis là, on, je réussissais à avoir une semaine de relâche à, l'auto- à, à, ouais, à l'hiver. Fait que, t'sais, on manquait de temps, fait que là, dans le fond, on s'est informé, puis à partir de son heure 3, on a trouvé une école, euh, ça me prenait une heure et demie de transport commun tous les matins, pas tous les soirs, mais on a trouvé une école à Laval, ça s'appelle Georges Vanier, euh, puis c'est de l'apprentissage euh, par... en tout cas, le, de l'apprentissage individualisé, c'est le même principe que l'école aux adultes, euh, mais c'est à l'école, dans le fond, c'est au secondaire, le fait que je travaillais dans des modules. Plus à ton rythme. J'allais en classe, il n'y a pas de prof qui donne un cours. Il y a un prof en avant, il faut que tu viennes en classe, ta présence est prise, mais le prof ne donne pas de cours, tu travailles dans tes modules. Quand tu as des questions, tu te lèves, tu vas poser une question, mais ça me permettait de... Je faisais tous mes examens, mes examens du ministère, étaient, dans le fond, à cette école-là, ils étaient offerts avant les fêtes, puis ils étaient offerts à la fin de l'année pour du monde qui avait pris du retard, on va dire. Ben moi, je jouais un tour, puis je prenais de l'avance assez, puis je faisais tous mes examens du ministère avant les fêtes. OK. Fait que... Euh, après... parce, parce que justement, c'est, c'est souvent un casse-tête, là, quand ouais. tu es un jeune, puis tu veux développer le motocross, puis à cette heure, 
pense que tu ne peux pas aller à l'école à temps plein et euh, devenir pro en motocross. Là. Ben, c'est une dure et... réalité. Là. Tu sais, ça laisse pas beaucoup de temps d'entraînement. Tu peux pas aller aux États-Unis, tu peux pas aller t'entraîner. Je ne dis que... pas que c'est pas faisable, mais c'est pas évident. Là. À moins que tu aies vraiment un talent, mais tu sais, sur le trois quarts du monde, en tout cas, ça, ça l'habite sur des training facilités mm. aux États, puis ça, ça, ça grind la semaine mm. longue. Puis puis... Ça fait l'école à la maison. Ouais, je sais ça part au moins un mois. Ouais. Mais je pense l'école à la maison au Québec, c'est même ça, c'est rare. C'est presque mm -hmm. inatteignable là, de réussir à se faire. Comme aux États-Unis, les gars, ils, sont tous, ils sont, font toute l'école à la maison, mais ouais. au Québec, réussir à avoir cette liberté-là, c'est... OK, tu peux pas le, de, le non, faire comme... Non, il faut qu'il y ait vraiment des mesures et des raisons particulières. En tout cas, dans, dans mon temps, c'était ça. Fait que c'est pour ça que nous autres, on avait choisi d'aller voir cette école-là. Fait que, puis j'ai tout le temps eu le, le, la facilité d'avoir des super bonnes notes. Fait que ça m'a vraiment donné une chance parce que j'avais une très bonne facilité à l'école. Fait que ça m'a permis vraiment... Fait que c'est ça, je prenais de l'avance, je faisais mes examens du ministère avant les fêtes, je revenais finir mes derniers cours. Au mois de février, je partais. Mais t'étais motivé, là, tu sais, à ouais. l'école, justement. Euh, moi, c'est un peu ça, je pense, que, qui me manquait quand j'étais au secondaire. J'avais aucune motivation, là. J'étais mm. vraiment pas, pas un exemple, là, à l'école. Ouais. Surtout à partir du secondaire 3, jusqu'à... Euh, mais justement, ça, tu penses que c'est la moto qui a fait en sorte, justement, que tu te forçais de même, tu as vraiment une facilité naturelle à l'école. Ben... Comme souvent les filles ont, ouais. plus souvent. Là. Elle est en train de faire sa maîtrise. Je pense que ça répond à ta question. <rire> mais ouais, ouais. ben, J'ai une facilité, mais tu sais, j'avais aussi un désir d'aller plus. Puis tu sais, je pense que j'ai une certaine discipline qui est venue avec mon implication dans le sport, qui s'appliquait à, 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 à la moto aussi. Puis tu sais, je te donne l'exemple de l'école. Ben, mettons, cette école-là, vu que j'étais tellement loin, j'étais considérée hors quartier. Fait que tu peux pas juste joindre une école hors quartier. Faut que tu aies une raison particulière de joindre une école hors quartier. Fait que pour ça, il fallait que je me joigne à un des sports-études qu'eux autres y avaient là-bas parce que c'était un école sport-études. Le, ben, le motocross n'étant pas un sport officiellement reconnu par le gouverne gouvernement repéré, ben, eux autres, ils ne pouvaient pas me faire un sport-études motocross. Fait que je me suis joint au sport-études volleyball. Il fallait que je fasse toutes les attentes de quelqu'un qui est joint au sport-études volleyball. Mais c'est écrit à mon dossier que j'avais le droit d'avoir les mêmes privilèges pour le motocross aussi. Fait que je jonglais le volleyball, le, le motocross. <rire> fait que le volleyball, c'était comme un mal <rire> nécessaire pour. <rire> ben oui, mais tu sais, j'aimais ça, puis ça m'a amené des belles expériences. Puis j'ai tout le temps fait un autre sport. Tu sais, j'ai tout le temps eu un autre sport dans la vie que le motocross. Tu sais, comme je dis, des fois, ça paraît que mes parents, ils m'ont forcé là-dedans, mais ils m'ont donné mille et une opportunités. J'ai essayé de la gymnastique, du karaté. J'ai joué au kinball, là, les gros ballons. J'ai joué à ça pendant <rire> 7-8 ans. C'est un sport officiel, ça? Oui, oui, okay. oui, c'est un sport officiel. <rire> des Coupes du Monde, toutes les kits. Et je joue en dehors de l'école. J'ai joué à ça pendant 7-8 ans, jusqu'à ce que justement, je commence à le volleyball. Puis, tu sais, et c'était ça. J'ai tout le temps fait un peu quelque chose d'autre à côté, là. Ben c'est super ça. Parce qu'il y a une balle, il y a une balle. Mais... <rire> T'es resté là-dessus. Je pensais pas que c'était un sport officiel. Hey, moi, quand il sortait ça, là, là, j'étais tellement contente. Okay? Ouais, c'est comme le, mais... le parachute. Là. Ça allait... <rire> ah, ben, là, peut-être un peu plus un sport. Là, mais... Ça allait commencer comme ça. Tu sais, ça allait commencer en quatrième année. Il me le montrait. Puis à un moment donné, ben, j'avais du fun. Hein, puis j'étais pas si hey, simple. Ben, hein, je vais joindre la petite ligue. Puis là, bon, ça a continué là-dessus. Elle va les bars. Moi, j'ai joué euh, pour le fun. Pas hors hors euh, école, là, le soir, avec les chums mm -hmm. de groupe. Puis. Euh, ça, j'avais vraiment aimé ça. Puis même un badminton aussi. <rire> ça, ça juste des fois. Ouais, genre, on jouait avec mon, mon, genou, hein, mon genou pété dans le cours euh, juste avant <rire> mon opération. <rire> ouais. Puis tu sais, ça s'est poursuivi au cégep aussi que j'ai fait un, un cheminement particulier. Tu sais, là, j'étais allée en sciences de la nature. Fait que là, j'avais quand même choisi un, ouais, un parce qu'en ergo, euh, ça doit être ça. Ouais, ouais. exact. C'était un prérequis. Fait que j'étais allée en sciences de la nature. Dans le fond, ma première année, je l'ai faite comme standard. Là. Encore une fois, j'ai manqué le temps d'aller m'entraîner. C'était pas évident. Fait que la deuxième année, à l'hiver, j'ai choisi de faire du cégep à distance puis de prendre des cours, euh, des modules là, en ligne. Ça n'était pas facile. Je suis quelqu'un d'assez dur, je suis quelqu'un à mon affaire. Puis j'avais vécu un peu ça au secondaire parce que je travaillais dans des modules, mais là, ça a vraiment été pénible. Là. Faire euh, calcul intégral à distance, là, ça, ça, ça passait ouais, pas. Euh, essayer de comprendre la physique non plus, là, c'était... C'était pas évident, fait que, mais tu sais, ça m'a permis, je suis partie trois mois aux États-Unis, mon père en a habité dans un petit fun mover pendant trois mois, euh, les ah, deux C'est des seul. belles expériences <rire> que tu t'en oui. rappelles longtemps. Là. Mmh, exact, puis là, ben, oh, mais par exemple, à l'université, c'est un cheminement régulier, là, des accommodements, il y en a pas, ouais. Fait que, euh, mais tu sais, je suis chanceuse, chanceuse parce que ça commence début septembre, dans le fond, puis ça finit euh, fin avril, début mai, fait que, ça me laisse quand même un bon mois pour m'entraîner avant la saison. Ouais, puis l'hiver, t'es arrêté sûrement un mois, là? Non. Non? non okay. Deux semaines. <rire> ben, ah, là, cette bon. année, j'ai eu trois semaines parce que ma session a fini un peu plus tard, ouais, mais on oui. a deux semaines. Mais on a une semaine de relâche à l'automne, puis une à l'hiver. Mais ou
pas à l'hiver, ou dans le fond, ça bon. s'appelle une semaine de lecture. Les semaines de lecture, fait, ouais. fait que c'est pas de la relâche, là, ouais. Puis tu penses-tu que c'est au Québec, justement, ça manquerait avoir plus de, de flexibilité dans le dans la scolarité, justement, pour permettre aux jeunes de... Que ça soit pas nécessairement en motocross, mais si tu veux développer un sport d'élite, il euh, faut que tu sois capable de faire des... De sortir un peu de la boîte, justement, non? Ben, je te dirais qu'au cégep, puis à l'université, de la flexibilité, il y en a. J'ai été chanceuse que pendant que j'étais au cégep, euh, dans le fond, pendant deux années, ça s'appelle Alliance Sport-Études, ils ont reconnu le motocross comme un des sports, fait que j'avais plein d'avantages. Je pouvais faire, j'avais un horaire, c'est les horaires du cégep, là, c'est la misère, ça fait attribuer ça. Tu as tout le temps des horaires, pas le fun. Ah, t'es ben, tout le temps en train de les modifier. Hein? Moi, j'avais un horaire avant tout le monde que je donnais quelle journée je voulais off, ils me donnaient off, ils arrangeaient mes cours à travers de tout ça. J'ai vraiment été chanceuse. Puis à l'université, ils ont énormément d'accommodements pour les étudiants, mais les étudiants en sport universitaire. Okay. C'est là la lacune. Uh... Je viens de demander je, récemment un accommodement parce que techniquement, le stage qui me reste à faire, il pourrait me l'attribuer à l'été. Puis on s'entend que c'est pas viable. Je l'ai fait une fois à l'été passé, il y a deux étés. Puis je volais de nuit, j'arrivais en stage, j'avais coursé toute la fin de semaine dans l'Ouest. C'était pas plaisant. Là. Fait que j'ai demandé un accommodement récemment pour pouvoir faire le stage avec les personnes qui le font à l'automne. Puis ils n'ont pas voulu me reconnaître mon accommodement parce que c'est pas un sport reconnu par le gouvernement. Mais tu sais, je veux dire, je vais être correcte parce que tu choisis selon une liste, puis je suis haut dans la liste, puis je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Mais les autres, mais... là, quand tu leur parles de ça, Choqué. justement, ils comprennent-tu? Euh... Non. Tu penses-tu que tu t'amuses, euh, tu te promènes en moto? Tu puis... tournes une poignée. Ben, ils comprennent mais... que genre, tu as des contrats signés avec des entreprises, puis t'es t'sais... comme un job un peu. Ouais, là, puis... mais quand j'ai envoyé ma demande d'accommodement, tu sais, j'ai fait signer une lettre par le boss de côté M qui dit. T'sais, Eve est sous obligation légale de courser et d'être à l'extérieur de la région pendant l'été, puis tout. Puis je veux dire, ils n'ont pas plus à. Tu eux, tout ce qu'ils regardent, c'est est-ce que c'est un sport reconnu par le gouvernement? Non. Ciao. Fait que c'est sûr qu'il manque un peu de flexibilité à ce niveau-là, parce que, tu sais, j'ai du monde à ma courte qui sont en, dans le rouge et or, tu sais, en badminton. Bien, tous les accommodements qu'ils ont besoin, ils ont en badminton. Mais, mais tu sais. Oui. C'est, non, mais c'est pas pour juger, mais tu sais, dans le sens que c'est un sport qui est reconnu, tu sais, c'est un sport de c'est l'université. Ça, c'est pas reconnu que... ici au Québec. Mais, mais après ça, on voit pourquoi il y a à peu près juste toi qui est au <rire> ça. Tu sais, de la flexibilité, il y en a pas, là, oh, je veux dire. J'ai passé, j'ai été chanceuse à tous les niveaux. J'ai été chanceuse au secondaire, j'ai été chanceuse au cégep, puis là, je m'en sors à l'université, mais quelqu'un qui, qui a un minimum de difficultés scolaires, quelqu'un qui a pas les opportunités que moi, j'ai eu la chance d'avoir, c'est... C'est pas faisable, là. ou en tout cas, c'est, ça, c'est, bien, c'est dur, bien difficile. Là. Ouais. Puis ça serait quoi, justement, qu'on pourrait faire au Québec pour que ça soit reconnu comme un sport? Tu sais, c'est une question, des fois, qu'on, qu'on se pose. Puis je sais qu'au niveau légal, là, tu sais, comme Kim Peck, je pense qu'il avait entrepris des... des... C'était, pas pour, <rire> là, c'était par rapport au casque, je sais pas trop. Là. On s'en va pas là, mais... On s'en va pas là, OK. <rire> <rire> mais tu sais, ça... ça serait... Ben oui, il y a des démarches, euh, y a des démarches à, f- à faire, en tout cas. Mmh, euh... ben... Ce qu'on m'avait expliqué au cégep, c'est que pour que, tu sais, faut qu'il y ait un, un... Vraiment que ça soit fédéré par le gouvernement, reconnu par le gouvernement, qu'il y ait des clubs, tu sais, vraiment d'entraînement. Il que j'aie un vrai associé à, 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 entraîneur licencié qui pouvait approuver mon nombre d'heures, mon nombre... Tu sais, je peux pas dire mon père, c'est mon entraîneur, tu sais, c'est... Ouais, ouais, c'est ouais, le ouais. genre de système. C'est comme t'as l'affiqué ma chère qui est reliée au gouvernement, ouais. mais là, ça t'aurait pris des entraîneurs, mais tout cas, ben, Au j'ai... Québec, on essaie d'ouvrir des centres, des centres d'entraînement et <rire> ouais. des affaires, puis on se fait mettre des bâtons dans les roues. Fait. Ouais, c'est ça. J'ai essayé, là, quand j'ai fait ma demande d'accommodement, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, on... j'adhère à une fédération reconnue par le gouvernement, mais c'était pas sur la liste des ouais. sports reconnus par le gouvernement. Fait que ça le gros bon sens n'est pas tout le temps sa place dans ces décisions-là. Ouais. Mais. Non, mais en tout cas, félicitations pour tout ce que tu as réussi à accomplir ouais. euh, en conciliant ça. Puis, des fois, euh, je. je... En tout cas, je regarde ça, là, les, les pros finissent, euh, finissent leur carrière et sont comme « Ah, ben, on ça, ça va me prendre un, un emploi. Oui. » Qu'est-ce que je fais? Ils ont pas de... mm. La plupart n'ont pas de, de formation autre. Non, euh... il y en a qui réussissent à se placer dans le sport. Là, je veux dire, il y en a des certaines opportunités, mais c'est pas tout le monde. c'est pas né- nécessairement ce que tu veux. c'est pas nécessairement... Je veux au dire, Canada, tu es plus limité aussi là, au, au niveau mm. des budgets qu'aux États-Unis. Mm. Mais tu sais... C'est sûr qu'à ce jour, on en voit plein encore des jeunes là, que l'école est mise de côté. Puis bon, ben on passe entre nous aux États-Unis, euh, l'école a se refait à un autre moment. Sauf que s- il arrive quelque chose, demain matin, la personne se blesse aussi. Le, la carrière de moto prend le côté. Et... T'es pris, là. C'est sûr que. <coughs> ouais, c'est sûr que c'est, c'est dur à dealer, là. Mm. Tu comme tu dis, moi, je pensais qu'au Québec, c'était plus facile que ça, justement, là, pour faire l'école à la maison. Ou... 
Mais ça a l'air mm. que non. <rire> ben, tu sais, je connais pas les modalités là, aujourd'hui, mais je sais que moi, quand on s'était informé, il fallait que ça soit quelqu'un qui, qui était vraiment pas en mesure d'aller à l'école, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui. Ça. Puis, euh, sinon, là, si on parle un peu de où t'es rendu présentement, là, on voit, t'as ta, ta, ta veste KTM, Red ouais. Bull. Euh, tu étais avec, euh, dans l'équipe Gas Cobquid de Gas Gas l'année passée? Ouais, j'ai fait deux ans avec l'équipe de Cobquid. Dans le fond, j'avais un contrat de deux ans, j'ai fait mon contrat, puis. Euh... Bye bye. <rire> Mais l'équipe, est... elle n'existe plus, en fait? Ben écoute, euh, t'en sais autant que j'en sais. Okay. <rire> dans le sens que. Je pensais avoir à... des, des, des potins, moi, là. Ben, là. <rire> on est arrivé à la fin de la saison. Je veux dire, le, le, le boss est disparu de la map. On a arrêté d'en entendre parler. Il n'y a jamais été question de renégocier un contrat. Euh, j'ai pas été payé ce que j'étais supposée de payer pour l'été. Mon chum a travaillé pour Mitchell Harrison, il a fait son été au complet, puis à part ses dépenses, il n'y a pas Vincent ce qui était supposé de payer. T'sais, il a manqué des journées de job là, pour venir travailler pour l'équipe, puis je veux dire, aucun salaire qui est rentré. Là, fait que... Ouch! <rire> puis c'est ça, on n'a jamais réentendu parler, on n'a jamais revu. Puis ben... Mais tu sais, j'avais ma décision avant que tout ça se passe que je quittais l'équipe. Là. L'année passée, en 2022, il y avait un bon vibe sur l'équipe, on avait du fun, tout le monde. Puis là, cette année, on dirait que c'était plus tendu. Tu sais, pas entre les coureurs, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de budget qui a été investi dans l'équipe la première année. Puis là, la deuxième année, ça a comme fait « wow, faut mettre les breaks ». Mais les breaks, de la façon qu'ils ont été mis, ça a comme laissé un froid, on comprenait pas trop. Tu sais, c'était pas super explicite là, de la façon que ça s'est fait. Fait que, tu sais, okay. le, le vibe en toute l'équipe était pas pareil. Puis, tu sais, j'étais pas full d'accord avec comment certaines affaires se sont faites cet été. Fait que moi, j'avais pris la décision, tu sais, j'avais été voir le monde de côté. J'avais dit, tu sais, on va s'arranger comme il faut, mais moi, je souhaite pas renouveler mon contrat. Fait que, tu sais, eux, ils étaient au courant. Puis là, ben, je veux dire, il y en a plus d'équipe. Fait que, <rire> une chance que j'avais ouais. commencé les démarches pour trouver autre chose, là. Mais, ouais. OK, fait que ça s'est fait demain. Mais sûr que si, exemple, le, le, le patron en haut, si on veut, qui est budget est plus serré ou mm-hmm. whatever, ben ça, ça a des répercussions partout en bas de la chaîne. Ben... Puis vous êtes vraiment la, 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 la fin de chaîne là, vous pas exact. sur le terrain, vous n'avez vous souvent pas toute l'information. Exact. Ben, t'sais, c'est que Je pense qu'on a fini par comprendre que c'est un manque de budget, mais t'sais, ça n'a jamais été dit hey, « on va couper sur telle telle affaire parce qu'il manque de budget ». C'était « non, on fait plus ça ». Non, on fait plus ça. Puis, t'sais, je veux dire, oui, on, on s'est fait énormément gâter la première année, puis c'était normal qu'il y ait des affaires qu'on n'ait pas nécessairement accès, sauf que, tu sais, perdre le, le genre d'accès qu'on avait eu, puis pas sans explication, tu sais, ça s'est fait, puis c'est là qu'on a fait comme, OK, ben, tu sais, la première année, c'est vraiment comme un vibe familial, cette année, c'était un vibe contractuel, tu sais, si je peux te le décrire, là, fait que, tu sais, c'était pas la même chose, là, okay. tout, ouais. euh, Puis là, justement, là, t'as fait le switch à KTM, puis c'est ça qu'on en parlait un peu tantôt, justement, avant de commencer le podcast, il y a une couple d'années, tu roulais pour KTM, tu étais comme affiché, affiché KTM, mais tu n'étais pas directement dans l'équipe. Mm-hmm. Mais là, cette année, tu es vraiment « one of the boys », comme j'ai dit tantôt. Oui, <rire> ouais, exact. Ben, t'sais, j'ai été supportée par KTM toute ma carrière jusqu'à il y a deux ans, quand j'ai changé pour Gas Gas. Puis même encore là, je veux dire, euh, c'est la même famille. Dans... Là, c'est ça, tu es je... dans la même famille. <rire> ça n'a pas changé grand-chose, puis euh, c'est ça. Puis là, ben, quand ça a été temps de discuter, on, on s'est mis à reparler avec Matt, puis tu sais, qu'est-ce qui est possible de faire, tu sais, je veux dire... Euh, je veux pas, je volerai pas le punch à personne, mais tu ma carrière, plus ça va, moins il en reste, là. Fait que, tu sais, comment qu'on peut faire que j'en, j'en profite? Puis tu sais, je voulais pas non plus passer d'avoir été sur une équipe, d'avoir été sa première ligne en avant, à passer à être avec ma tante dans le fond du pit, là, t'sais. Fait que comment qu'on peut s'arranger? Puis là, ben, c'est là qu'est venue la discussion de, ben, attends, on pourrait te faire une place, tu sais, on pourrait t'arranger, tu le mérites, puis tu sais, t'as travaillé longtemps pour nous autres, puis. Les, les équipes, elles devraient se battre, là, pour toi. Non, mais, tu sais, <rire> j'ai, j'ai reçu d'autres offres aussi. Mais ben oui, c'est, c'est pas ça. la seule que j'ai reçue. Tu sais, si j'avais pas eu ma place chez KTM, j'en aurais trouvé un autre. Ça, c'est, ça, c'est, c'est sûr, là. Mais, tu sais, je, je la voulais, ma place chez KTM, là. C'est quelque chose qu'on a travaillé tellement, puis tu sais, comme tu disais, on, on était souvent commandité, mais on n'était pas en dessous de l'équipe, puis. Euh, ça a tout été un but là, de se rendre à vraiment faire partie de l'équipe. Ben, c'est un que... autre niveau, là, je suis mm-hmm. au niveau de qu'est-ce que ça a de l'air, justement. Mm-hmm. Puis euh, là, tu es bien entouré. Là. Tu vas être avec euh, Jess Pettis. Mm-hmm. Tu vas être avec euh, Kevin. Euh, Kevin Benoît, Benoît puis Josiah Yonatsky. Ouais. C'est pas mal euh, des Top Gun au, au Canada, ouais. celui-là. Là. On devrait avoir une belle équipe, c'est ça. Ça va être le fun. Puis tu sais, euh, même euh, Kevin, ça fait longtemps, lui aussi, qui est avec KTM. Je veux dire. Euh, je me souviens, 2014, 2015, on coursait les deux en 2,52 temps. Tu sais, je veux dire, on, on a longtemps été ces mêmes équipes. Fait que c'est des... Puis lui, il est revenu, je reviens avec KTM. Fait que, tu sais, c'est le fun. Là, tu sais, Puis au niveau des... de la vibe dans l'équipe aussi, là, mm. vous êtes, euh, tout du mon
à ce jour, mais tu sais, j'ai été au party de Noël, KTM, puis je me suis fait payer à la traite, puis on a eu du fun, puis tu sais, c'est une belle équipe, là, c'est le fun, c'est pas euh, pareil. Là. Natiki, justement, as -tu, tu connais-tu un peu, as tu déjà... Non, pas plus que ça, tu sais, il était avec PRMX, fait que c'est jamais arrivé que j'ai eu une discussion en soi avec lui, là, fait que je le connais pas vraiment encore. Oh, tu fais avec... Ouais, <rire> j'ai <rire> Yeah, J'en il... doute pas. Ah, il est silencieux, mais quand il parle, il, <rire> il, en sort il est capable des de dire des niaiseries en masse. <rire> ouais. Mais non, ça va être vraiment un team le fun, là, justement. Puis en plus, au Québec, euh, ça aurait été le fun de... que tout ce beau monde-là course ici à Sainte-Julie. Ouais. Euh, Peut-être un jour. <rire> ça a super mal à donner des dates, ouais. <rire> ouais. Euh... Ah, tu parles pour avoir un national à ben oui. Parce que KTM, ils veulent s'impliquer pour qu'on ait un national. Ouais, aussi, ouais. Donc, hein. Euh, fait qu'on va avoir une autre personne pour parler en notre faveur. Hein. Ouais, ouais. c'est ça. Exact. On va faire un gros meeting. On a même Dylan qui est de notre bord. Fait que... mm. Ouais, ben il est rendu pas loin d'ici lui aussi. Là. Ah ouais, ouais exact. Il dit un hein. national que je pourrais revenir dormir à, ah, à la maison. À la maison, c'est un luxe. Là. Ouais, c'est clair. Puis euh, justement, euh, dans, à ma connaissance, là, des, des, des femmes là, dans un team officiel, euh, factory si on veut. Ça, au Canada, ça a-tu déjà arrivé? Euh, oui, ça se faisait des années avant que je commence à courtier. Euh, tu sais, les filles comme Heidi Cook, ces filles-là, eux autres, ils ont été sur des équipes Honda, des équipes euh, Factory, là, mais tu sais, ça faisait extrêmement longtemps. Là. Mettons, moi, depuis que j'ai commencé en 2012, c'était pas réarrivé. Je pense que, tu sais, il y a Avery Berry qui est venu une année, qui était sur l'équipe Manlock, tu sais, qui avait en dessous de l'équipe, mais... Je, je connais pas les détails là, du contrat, il y avait, mais il y avait elle qui était venue sur une équipe, puis sinon, c'était comme des, nouveaux, des premiers, là, officiellement, sur l'équipe, sous contrat, salaire, tout le kit, c'est les premières que j'entends. Ben, ça peut nous amener plus, justement, parce mm. que moi, je pense que es, c'est bon aussi au niveau marketing, mm -hmm. puis tu arrives à un national, tu vois un bike avec des plates bleues en dessous de la tente, mm -hmm. euh, souvent, le monde qui, qui va au national et qui ne connaissent pas trop ça, ils vont se poser des questions un mm -hmm. peu. Puis les, les femmes, là, on est 50 de la population. Là. Fait que ouais. si tu veux amener plus de monde aux courses, ouais. <rire> tu amènes ouais, les ça. femmes, c'est une puis... méchante bonne façon euh, de le faire. Mm -hmm. là, les gars, tu as tes coureurs préférés que tu regardes rouler, mais les filles aussi, là, on aime ça avoir mm -hmm. euh, ouais, nos puis, coureurs. Euh... Ben, franchement, on encourage tout Eve. Mais... Si <rire> les, les femmes sont dans le sport, ben, ça amène des hommes dans le sport aussi. <rire> oui, <rire> c'est ça. Ben, t'sais, on avait eu la discussion l'année passée à la conférence de presse au début de la série Triple Crown, puis il y a quelqu'un qui avait demandé à tous les team managers pourquoi vous en avez pas plus des filles, puis L'opinion que Kevin Tyler y avait, c'est « je suis ouvert, mais j'attends la bonne fille », tu sais, en voulant dire... Tu sais, il faut reconnaître quand même que c'est un, une somme d'argent de plus d'avoir quelqu'un en dessous de l'équipe, puis tu sais, eux attendent la personne qui, justement, tu sais, va pas se battre pour des championnats, va pas, tu sais, être là pour ça. Fait que je pense que c'est un peu ça l'enjeu en ce moment, de trouver les bonnes personnes à qui mettre, tu sais, sur, sur qui ils vont ouais, vouloir investir, investir. Là. Il y en a plein là, de, de super bonnes filles au Canada, puis tout, puis c'est ça, ils attendent un peu qu'il y ait... Pas ils attendent, mais ils cherchent vraiment le... Sauf qu'en même temps, il faut que tu mettes un peu... Euh, ah oui, il faut t'investir, c'est ben, exactement ça que t'sais, je pense. Tu veux que la, les, les femmes se développent, il euh, faut que tu... Faut qu'ils voient un avenir aussi. Mmh. Ça, faut ouais, qu'ils un avenir. Puis ça, je pense que juste le fait que tu sois là cet été, ça va déjà faire rêver bien des jeunes. Puis, mais tu sais, justement, tu sais, tu prends une autre fille qui est rapide, euh, juste d'y donner un peu de support. Ça, ça aide nécessairement à Full Factory, mais il y en a combien des filles vite là, qui se battent pour le top 5 et qui n'ont aucun support? Il mm, y en a plein. Là. Écoute, euh, même moi, ça a été ma réalité euh, longtemps. Là, je dis, ben, j'en avais du support. J'ai vraiment été chanceuse. Ça fait longtemps que j'ai énormément d'aide, mais je veux dire, ça a déjà été ma réalité. De, je, je me battais, je coursais pour des championnats et du support. Oui, on en avait, mais c'était pas ça tombait pas du ciel. Là, mais là, plus ça va, plus. Euh, plus on en a, mais euh, c'est ça, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident, puis c'est ça, c'est les, les perspectives d'avenir aussi. Ouais, puis tu, tu parles, tu parles d'avenir, puis tu parles de relève, puis ça me fait penser, euh, quand on a fait le concours Stacy, mm -hmm. on demandait aux gens qui, qui voulaient qu'on reçoive sur le podcast, ton nom est revenu ouais, est le vrai. plus souvent. <rire> ok, ouais. Kevin Benoît, Tim Tremblay, euh, non, c'est Eve Prodeur que son nom est revenu le plus souvent, de loin. Nous, Jérémy oh. Demain. On a, ouais, <rire> on a pogné des grands-mères sur, <rire> sur notre concours. Oui, je suis grand. 
<rire> ben, ça, nous ferait, ça nous ferait sûrement connaître. Hein. <rire> si vous le connaissez euh, personnellement, envoyez une invitation. Je suis pas sûre. Mais... Non. Ouais, ouais, non. Mais en fait, c'est ça. C'est parce que le concours, euh, c'était pour gagner un statistique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de grands-parents qui pensaient que c'était un vélo pour adultes, un vélo électrique pour adultes. OK. Fait que là, ils se sont inscrits au concours. Fait que euh, les gens, ils nous posaient des questions surprise, sur les vélos oui, euh, pour il adultes. Une surprise, oui. Ouais. ouais. <rire> mais en tout cas, oui, ton nom est revenu souvent. Puis ah, ben tant mieux. Il y, y a beaucoup de filles qui veulent savoir euh, que, comment commencer dans le sport. Mm. Ou même, il y a beaucoup de gars qui veulent initier leur blonde. Ouais. Puis qui veulent savoir un peu par, par où starter. Puis euh, en tout cas, par des cours avec Eve. Oui. <rire> ben écoute, euh, tu j'essaie de me rendre disponible pour des cours, mais c'est pas tout le temps évident. Mais tu sais, c'est la base, là, aller prendre des cours, partir avec une base qui est sécuritaire puis qui donne confiance. Tu pars 8000 à l'avance que si tu pitches ta blonde sur une moto puis tu dis, dis « Have fun! » Là, quand ah, okay. là, tu l'engueules parce que ses coudes sont pas assez hauts, elle peut lever au bon <rire> moment. Fait que, je pense qu'un cours d'introduction, se faire expliquer un peu comment ça marche, faire essayer, puis tu sais, c'est d'y aller au rythme aussi. Il y en a tellement qui y essayent, puis ils euh, arrivent à une piste, une grosse piste, go, on part. Commence par te trouver une piste intermédiaire, rester là dans le parking. Euh, mais tu sais, le, le meilleur truc pour commencer, c'est essayer là. Puis, tu sais, vas-y ouais, Le meilleur truc pour commencer, c'est de commencer. Non, mais tu sais, c'est drôle, drôle là, mais tu sais, je veux dire, il y a tellement de monde qui font ça, une grosse affaire. Ben, le par où je commence, par-ci, par-ci. Essaye-le. Tu vas aimer ça. Si t'aimes ça, tu vas voir, le reste, ça va découler vite, là. Ça va se faire hey, facilement. Il y a là. tellement de tracks maintenant qui offrent euh, des services de location avec oui, des cours exact. inclus. Il y en a vraiment plusieurs, puis on les a toutes listées sur le motocoach.ca. Euh, oui. Motocoach.ca. <rire> Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'à dire, mais c'est ça, il y en a beaucoup qui font des gros plats de par où on commence, par-ci, par-ci, ouais. mais tu sais... Ils ont peur de pas, tu sais, ils attendent d'être prêts, là, avant exact. de commencer, là. Ben, tu sais, c'est... C'est pas mal ça marche. C'est comme si t'attends d'être prête pour avoir un enfant, tu seras jamais prête, ouais, tu seras jamais prête. Ça, j'avais en tête comme non. comparaison aussi. <rire> mais tu sais, je dis pas ça par expérience, là, on partira pas de l'humeur, <rire> mais <rire> c'est l'expression qu'on entend souvent. Puis tu sais, c'est un peu le même principe, là, la, la meilleure façon de commencer, c'est c'est d'essayer, puis d'y aller, puis tu sais, par après, ben, tu On s'ajustera. Exact, tu t'ajustes. Puis parler du monde aussi, tu sais, de pas gêner, puis de poser des questions, oui. justement. Oui. C'est quoi, là, une bonne moto pour commencer? Parce que ça, c'est un enjeu aussi, là. Des fois, on voit des affaires qui ouais. n'ont pas d'allure, là. Euh... c'est pas demander, mettons, là, sur Facebook ou ce que tu fais. Non! C'est 456 <rire> coons qui vont te donner des recommandations, mais qu'eux font juste du pit. Aucune gêne. Ah, bah, J'ai pas après. de jugement, là, mais tu sais, je veux dire, va à la piste, va poser des questions, informe-toi avec du monde qui sont formés, qui sont qui connaissent le domaine. Ils vont te suggérer une moto. Tu vas faire... Fais des locations, là, fais des essais, vois ce qui te convient le plus. Moi, je faisais de la compétition, fait que c'est sûr que mon 85, je l'ai pas touché depuis que j'ai 11 ans. Mais toi qui commences, que t'as jamais touché une moto de ta vie, peut-être qu'un 85, ça va être adapté. Tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre, mais faut pas faut que tu t'as des bikes électriques aussi à cette heure. Là, ah ouais, moi j'ai tiré toutes les filles sur des talariats pour ouais. vrai. Là. Ils ont tout aimé ça. ça. C'est pas intimidant. C'est ça, tu peux vraiment moduler le power. Fait que c'est un, une belle introduction à ça. C'est pas, pas bruyant. Ton chum est capable de te suivre à côté, de ouais. courir, hein, <rire> puis de te parler. J'avais hein. une question, je savais qu'elle me sort de la tête là, par rapport, on parlait aux courses tantôt, la place des femmes, euh, au niveau marketing et tout. Puis quand on avait Dylan Wright ici, il nous disait qu'il aimerait ça lui avoir une classe de femmes qui course l'après-midi, ils sont tout le temps mm -hmm. le matin, mais là, nous autres, après ça, l'après-midi, on est back-à-back, -back, puis tu sais, il me semble que euh, le monde, ils veulent les voir. Ouais, euh, il me demandait mon opinion, là, fait que <rire> j'avais absolument rien à y répondre, fait qu'on va te le demander à toi. je pense que tu as tout à fait raison, là, que ça intéresse le monde. Euh, ben, je vais apporter une nuance à ça. Moi, 100%, je ferai une course l'après-midi, track, scrap, on s'en fout, je suis prête, je vais le faire. Ton top 10 va le faire, passer le top 10, tu perds le reste de la classe. Dans le sens que c'est des conditions difficiles, il fait chaud, c'est la piste, souvent on finit notre deuxième mythe, et 11 heures, puis la track est scrap. Tu sais, pas un scrap, mais je dirais, elle est rough, là, elle est ouais. difficile, elle est maganée. Fait que, tu sais, quelqu'un qui fait ça, puis qui, qui a le temps d'être assidu, de s'investir, de s'entraîner, ben oui, on va survivre l'après-midi, mais quelqu'un qui vient, puis que, tu sais, comme quand on vous forçait, euh, <rire> pratiquement, euh, on vous tordait le bras pour venir faire euh, des nationaux, tu sais, en oui. famille, tu te dis, tu te fais pitcher entre 2 et 2, 4, 5 ans de l'après-midi, tu t'inscriras peut-être pas, tu sais, c'est une certaine nuance, euh, je pense que, que j'apporte, dans le sens que moi, je serais 100% d'accord, je pense que ça l'amènerait énormément pour le sport, la visibilité, tu sais, là, j'essaye d'inviter <rire> du monde à venir nous regarder. 
Oh, on va juste euh, changer. On va aller à, <rire> on va aller à la pause, puis on va, on va revenir après. Ben, J'ai plein d'autres questions par rapport à ça. Oui, ouais, d'après moi, ça tire, euh, ça tire plus de jus que d'habitude. Technique M est un savon dégraisseur ultra puissant produit au Québec dans la région de chaudière appalaches depuis plus de 25 ans. Leur DPH 110 est un concentré qui convient à mille et une applications du secteur industriel jusqu'à vos joints céramiques et bien sûr, tout en passant par vos motos et VTT. Technicam est offert dans plus de 100 points de service que vous pourrez trouver sur le www.produittechnicam.com. De plus, le site contient aussi un guide complet pour le ratio de concentration selon votre utilisation et une foule de modes d'emploi pour différentes situations. Technicam est un produit de qualité industrielle pour venir à bout de chaque saleté. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événement, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour l'enfant, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux-roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les Stasic, puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Strider et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêtes pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX-50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX-65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. Oh, We're back! Yes, yes mon homme! <rire> Rémi essaie tous les boutons, là. Euh, il y a une chance qu'on fait, on peut faire du montage. Ouais. Oh, ouais. Il en fait pas de montage. Non, ça. Fait que tout qu ce qu'il fait, que non, tu vas le voir là. tout le temps. Il y a une chance que Jess fait du montage. Non, non, <rire> ouais. c'est moi qui le fais. Moi, moi, je fais du montage en live, là. Fait que si vous me voyez, je suis en train de, de pitonner, là, si je monte ceci à la caméra. Là. Je pitonne pour les prises de vue. Donc, si vous nous écoutez sur, euh, sur YouTube, puis. Euh, vous regardez pas la bonne personne quand on parle, mais ben je m'excuse, OK? Les vues sont intéressées, pas... on parle, ça regarde. <rire> je vais m'améliorer la bonne Rémi, il a une drôle de voix. <rire> euh, ouais, ouais. Fait, on parlait des motos, justement, euh, des femmes, l'après-midi, au national. Exact. Fait que là, c'est ce, ce que je disais, c'est que j'avais une vision un peu nuancée par rapport à ça, que moi, en tant que coureur, coureuse, je serais 100%... Euh, pour ça, je pense que ça me challengerait, ça amènerait un autre challenge aux filles avec qui, qui je me bats. Euh, ça serait super bon pour le sport, pour les commanditaires. C'est sûr que les commanditaires aussi, euh, plus ils ont de la visibilité, plus ils veulent investir. Sauf qu'il y a une certaine nuance dans le sens que la classe de femmes, c'est pas une classe pro, c'est une classe femme open. Puis, je, je niaisais tantôt, Jess, mais tu, tu, tu disais qu'on t'avait déjà convaincu d'embarquer dans un national euh, la veille, euh, le bras tordu. Ben, tu sais, si on t'avait dit qu'on te lançait en 2 hits de 4,50 le soir, ça pistrophe, tu sais, ça serait peut-être pas la même. Euh... Ah, je pense que j'ai déjà pleuré à des chambres. Oui. <rire> moi, moi je faisais, je faisais Overton, je trouve qu'elle venait tellement, je sais pas, soit moins rough, mais en tout cas, j'étais capable de faire mon hit au complet. Ouais. À des chambres, là. 
c'était next level. Ouais, pour vrai. Ouais. Elle vient tellement, tellement maganée, cette piste-là. Puis maganée. Euh, Rof. Tu, tu, ouais, c'est ça. Tu fais garrocher. C'est pas. Ouais. Fait que je pense que la calibre est que ça serait pas un challenge adapté pour toutes les femmes. Mais ça serait quoi de faire? Parce que euh, tu dis justement les disques. Mais les disques qui sont là, euh, ça serait une bonne idée quand même de les mettre sur le spot. Ça serait tu de faire un genre de. de course exhibition ou genre une finale ou une whatever. <rire> ben, tu sais, c'est peut-être quelque chose qui se ferait là, à certains moments pendant la saison, mais tu sais, c'est sûr que si tu t'amènes ça comme une norme au, au championnat en disant, mais c'est correct, les top 10 vont le faire, ben, tu vas avoir juste un top 10. Tu sais, c'est pas viable pour une classe d'avoir juste 10 filles qui courent. Ouais. Puis vous êtes quand même dans, dans la journée, là, vous êtes pas, euh, ouais, vous ben, êtes pas la veille, là, mais tu sais, moi, je me rappelle d'avoir fait des nationaux, puis après ça, j'écrivais au monde, puis tu m'as-tu vu? Non. Non, c'est ça. <rire> oh, mais mettons, à cette heure, on est télévisé puis tout aussi quand même. Là. On est le matin, mais tu sais, on s'est filmé aussi. Là. Mais mettons, tu dis, tu fais, euh, tu fais les, les deux hits le matin, puis ça, c'est ce qui compte, mettons, puis tu fais une course, euh, une course femme, euh, mettons, vraiment pro, l'après-midi entre les deux hits de 450, puis genre une money class, tout de même. Ou bien genre le trophée à bras d'or. Ouais, mais c'est sûr que ça se ferait. Écoute, euh, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à voir, puis tout. Je sais que la série. Ça serait plus difficile à ce niveau-là de, de les convaincre de. Tu sais, il manque déjà de temps dans la journée. Là, fait convaincre de rajouter une course de plus l'après-midi, c'est sûr que c'est difficile. Puis c'est un peu pour ça aussi, là, dans le fond, qu'on est le matin, tu sais, parce que eux, la TV, tu je disais qu'on est filmé, oui, on est filmé. Ah, mais de moi, je suis elle est encore fermée. Euh... T'as-tu mis une batterie bonne? Je m'excuse. Bon. <rire> <rire> tu sais qu'on était. <rire> <rire> ben, oh oui, je dis que la série, dans le fond. Euh, c'est que eux ouais on est filmé pis tout mais tu on est filmé que on apparaît sur, sur l'application de broadcast on n'est pas sur le temps de réserver à la télévision okay. puis eux le temps de réserver à la télévision ils ont trois heures l'après-midi ou quatre heures je pense l'après-midi puis c'est à la minute près là, pour ce qui est télévisé fait que je pense que c'est pour ça qu'on est ben pas je pense c'est pour ça qu'on est le matin parce que si ils nous rentreraient dans des hits d'après-midi si nous rentrer d'après-midi <rire> Euh, eux, dans le fond, ils dépasseraient les 4 heures. Puis là, à ce moment-là, il y a un enjeu parce que là, les courses pro sont plus télévisées. OK. Ben, c'est tout le temps ça. Ça, ça a tout le temps l'air bien facile, justement, mm -hmm. de dire « Ah, oh, on fait la classe. » Ou mm « -hmm. Ça serait facile de rajouter ça. » Mais il y a tout le temps plein d'enjeux, justement, de même qu'on pense pas. Rémi est toujours est... à la recherche de solutions. <rire> non, Depuis mais... tantôt, il est comme « Comment je... qu'on pourrait faire là, pour <rire> mais ça? » Mais je suis d'accord aussi que ça serait, ça serait le fun. Puis tu sais, peut-être que une fin de semaine, ils font un programme spécial, puis ils le font. Mais honnêtement, comme je te dis, ça fait, ça fait longtemps que je fais ce championnat-là, puis à travers toutes les formules qu'on a eues, oui, c'est pas la formule idéale, oui, on n'a pas la, la visibilité qu'on pourrait avoir, mais je veux dire, c'est très bon comparé à ce qu'on a déjà eu. Là, c est, c est... Ouais, c'est sûr que tu étais là le dimanche au moins, puis tu fais, tu fais les courses. Puis, euh, tu sais, on met un peu ça justement, tu le dos de la différence de, de niveau entre les filles. Euh, moi, j'avais une de mes questions, c'était c'est quoi qui, tu penses qui explique la différence de niveau? Parce que, <coughs> tu sais, on dirait que c'est vraiment appris d'un fait, tu vas avoir. Euh, vraiment les extrêmes. Là. Autant dans la classe femme A, mettons, mm -hmm. qui se ben, tu peux avoir une fille qui fait comme 30 secondes autour plus vite que la cinquième, mettons. Mm. C'est quoi qui fait la différence? Je me suis tout le temps posé la question. Ben, C'est le nombre de coureurs qu'il y a, je te dirais. Je veux dire, en... Les hommes, vous êtes tellement que tous les trous sont comblés. Il y a quelqu'un à toutes les vitesses. Fait quand tu sépares dans tes classes, ben tu sépares. C'est bon, ben, ce bloc-là, là, de cette vitesse-là, eux autres, c'est des pros. Eux autres, c'est des inter. Fait que... T'as tout le temps quelqu'un à ta vitesse parce que vous êtes tellement... c'est l'ombre, fait que la, la, la loi des femme, probabilités, est... fait que... Ouais, en femme, on est tellement moins que tu peux pas combler tous les trous. Fait qu'à quelque part, pour avoir le même nombre de filles, il faut que tu ailles chercher beaucoup plus large d'échantillons que... C'est une théorie, c'est pas la mienne, mais c'est une non, théorie. Non, c'est quoi ta théorie? <rire> Moi, ma théorie, c'est... C'est euh, que dans le fond, c'est comme si il euh, y, y avait un gène, je sais pas trop, qui fait que t'as des filles qui vont vraiment l'avoir puis ils ont pas la crainte ou la peur. Puis que c'est vraiment... C'est inné plus que acquis. Que dans le fond, il y en a qui sont comme nés qui euh, n'ont ont pas cette, cette, euh, cette crainte-là qui va les empêcher vraiment de pousser et euh, de, de, de sortir de leur zone de confort. Puis que tu as la, la majorité des femmes. Puis les que... gars, eux autres, ils ont quel gène? Il ben, y en a qui l'ont, mais en général... C'est encore une loi de probabilité, ton ouais. affaire. Ouais, mais mais... Tout le monde poche qui vont, se faire, qui vont rouler à se faire mal pareil. Mais les oui, femmes, on non. Dirait... Que... Oh, ouais, d'un fait aussi. Je pense aussi, que... Je pense que... Oui. <rire> Je pense que j'ai une certaine habileté qui est un peu innée par rapport à ce sport-là, mais si tu me dis que j'ai pas de crainte, on va s'arrêter tout de suite parce que quelqu'un qui a plus peur que moi sur un bike, il y en a pas. Mais tu sais-tu que c'est inné quand t'as commencé comme à 4 ans, mettons? 
Hein? Tu sais, mettons, est-ce que c'est inné? Tu as commencé à 4 ans, tu l'as acquis tôt je acquis, aussi. Je l'ai acquis, je, sais, je comprends, là, que, je comprends la, la portion innée, mais je pense que tu as ben, Parce que je me dis, mettons, là, que tu vas, tu vas pogner... Il euh, y en a d'autres filles qui ont commencé sur un pays oui à 4 ans. Tu lui donnes le même parcours que toi, tu as eu. Ils vont pas rouler à moitié de ta vitesse. Puis, un gars, mettons, comme moi, qui n'a pas un talent inné, tu vas l'entraîner, mettons, dans un camp, puis à côté tout le temps. Puis, euh, tu sais, je serai peut-être pas un Ryan Dungy, mais je vais être capable d'aller chercher quand même de la vitesse. Mais on dirait que c'est... Ben, <rire> c'est un point de vue. Je, tu m'amènes à un sujet de discussion que j'ai souvent eu avec des coachs par le passé et avec mon père. Mais c'est qu'une femme, ça s'entraîne pas de la même façon qu'un homme. Quand tu coaches une femme, quand tu quand que, que t'enseignes des compétences à une femme, tu fais pas ça comme tu enseignes des compétences à un gars. Puis je pense que c'est là que c'est disparate parce qu'on n'a pas assez de personnes qui savent comment coacher des femmes. Tu sais, moi, j'avais été avec quelqu'un aux États-Unis, puis il m'a entraîné, puis. Il avait pas bon me dire, « Toi, tu vas partir et tu vas aller sauter le double. » Si ça me tente pas de le sauter le double, que je comprenais pas pourquoi il fallait que je le saute, je le sautais pas. Mais s'il disait ça à n'importe quel autre gars dans le centre d'entraînement, le gars il faisait « Oui, oui, chef! » puis il partait au fond. Fait que là, c'est là qu'il a compris que qu « Attends un peu, elle, je peux pas juste lui dire de faire quelque chose. » Tu sais, le cerveau des femmes, il n'est pas fait de la même façon. Puis tu sais, lui-même, il disait que c'était pas « wired » pareil, tu sais. Qu'il fallait qu vraiment qu'il m'explique. Bon, ben, tu vas placer tes pieds comme ça parce que ça permet de faire ça, parce que ça te permet, ça t'amène telle, telle affaire. Puis là, quand tu vas changer de position, tu le changes de même parce qu'il y a telle loi de gravité, whatever. Ça allait plus comme qui qu t'explique qu le Qui m'explique la comment. logique, exact. Puis je pense qu'il y a trop de personnes qui essayent de coacher des femmes qui le font en le faisant de même. Hey, toi, va t'en faire ça. Puis là, 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 je comprends pas pourquoi. Là, fait que c'est sûr que ça l'amène une réticence que les gars, il n'y a pas cet enjeu-là, fait qu'à tu sais, ils prennent plus facilement ce qui leur est enseigné okay. versus une femme, fait que ça fait que si tu pas entraîné de la bonne façon, ben, il te manque, manque d'outils. C'est ça, puis c'est la, ré la réalité, c'est que c'est vraiment un amalgame de tout de ce qu'on vient ça, de dire. Oui, oui. <rire> <rire> On débat, mais dans le mais fond, on n'a pas la réponse. Ouais, puis pour avoir étudié en psychologie, mon texte là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de différence euh, homme-femme. En fait, les différences sont... Les, les bébés sont manipulés différemment selon si c'est un gars ouais. ou une fille à la naissance, fait ouais. que moi... <rire> <rire> j'ai étudié en psychologie différentielle des gens. <rire> fait que j'ai quand même un autre take là-dessus. Fait ouais. que d'après moi, on n'aura pas de réponse. Non, non mais c'est juste une la question parce que moi, ça m'a tout le temps fasciné la différence de calibre mm. entre les femmes. Mm. Tu sais, qu'il y, qu y, y a des ben... femmes qui mettent beaucoup de temps en moto, là. Ouais, ouais mais mettons, il y a combien de papas qui mettent beaucoup de temps et d'énergie sur leur petite fille de 4 ans, euh, mm. tu sais, à, à se dire ça, ça va être une future championne canadienne. Mais pourtant, ils le font avec leur garçon. Regarde, euh, Megan Brodeur, Eve Brodeur, mm. c'est des filles pas de frères. <rire> c'est Isabelle Thibault. Euh, ouais. Les filles, pas de frères. Là. On est des fait petits que... gars manqués. Mais tu sais, fait que là, c'est ça. Vos le père, pères se sont dit. Il y a un petit gars et une petite fille. Là. <rire> ça, c'est un peu ça. Ben, moi, c'est vraiment... Moi, c'est ça ma théorie. Je suis désolée. Moi, l'énergie ouais. a été mise sur mes frères et pas, ouais. euh, ben, et je, pas sur moi. Je pense que c'est pas, euh, pas à côté de la plaque non plus. Là. Puis tu sais, comme, comme on dit... C'est un amalgame ça, de Ça va tout, changer, là, là tu sais. On est déjà dans d'autres euh, mm. écoles de pensée, là. Les papas, mm. en ce moment, je suis pas mal sûr qu'ils pensent pas comme les papas il y a, il y a 30 ans, là, tu sais. Non, Et... non c'est sûr. C'est sûr. Moi, ma, ma fille... Euh... Ta, ta fille, elle s'entraîne pas comme, non, euh, comme si tu pensais qu'elle allait être la, la future championne canadienne non plus, là. Puis toi, tu courses, euh, t'as pas lâché tes courses... Euh... Non, puis c'est plus dur avec la distance et tout, là. C'est un ah, autre, ouais, non, ça, un autre sûr, dossier, mais... là, mais... Euh, non, moi, j'ai tout le temps... C'est une question que, que je me pose souvent. Mm. Euh, sinon... Tu t'en poses pas quand Kev est en avant de toi et que tu as de la misère à la dépasser. Hein? <rire> il me dit, il me dit là, que Eve a fait tellement pas d'erreur qu'elle est vraiment dure à dépasser. C'est vrai qu'elle est dure à dépasser. Elle a tellement de pilotage. Dans, que, que tu courses contre. Ouais. Et... Pas parce que tu zigzags, hein, que tu pas. C'est dur. Euh, si, si tu fais un départ et qu'elle part en avant de toi, c'est dur de, de passer à côté, à moins que tu aies vraiment ouais. une grosse coche de plus. Là, mais mais c'est pas beaucoup d'erreurs. J'ai une bonne lecture de piste. Je pense que je me suis fait beaucoup enseigner ça aussi. Comment lire une piste, comment choisir les lignes, comment un peu anticiper ce qui se passe en avant, ce qui se passe en arrière. Mais tu sais, tu fais la blague que je fais pas beaucoup d'erreurs. Ben, je pense que ça revient. Tantôt, je t'ai niaisé. Je suis quelqu'un qui est quand même craintif. Là. Malgré le fait que je, je course puis je vais à la vitesse que je vais, j'ai quand même des craintes. Puis. Euh, c'est rare que tu vas vraiment sortir de ma zone de confort. Je, je, je pousse ma zone de confort, je vais essayer des nouvelles affaires, mais quand que je course, jamais je vais me rendre à me dire « Oh mon Dieu, je viens de passer proche de me tuer. » Je vais me rendre au plus que je suis capable, là, que je me sens safe, puis si c'est le max que je suis capable d'aller, c'est le max que je suis capable d'aller, puis justement, je vais essayer de rouler le plus possible à cette vitesse-là pour que quand j'ai besoin d'aller un peu plus
Arrivera ce qui arrivera. Ouais, je pense que ça me gros à ma façon que je roule. Moi aussi, mm. je suis bien quelqu'un qui essaie. Je tombe pas souvent, mais mm. je suis peut-être pas le plus vite non plus à cause de ça. <rire> mais je, je, je roule safe, puis euh, je me suis cassé un os en moto, puis je vais pas tomber de mon bécé à la date. Fait que, mm. en, en cas c'est arrivé, fait que, mais on touche du bois, là. Je touche du bois, là, <rire> mais ça fait 20, 20 ans que je fais de la moto, puis la plus grosse blessure que j'ai eue, vient du volleyball. Fait que je touche du bois, ouais, là, c'est, mais... c'est fou. C'est fou. Moi, je suis ouais. ouais, chanceuse. Tout jeune, tout jeune. Donne-moi ça, là aussi. Je <rire> Depuis le temps que t'en fais en plus, tu sais. Mm. Puis, tu sais, oui, on essaie de, mettre, de contrôler tout ce qu'on peut, mais on contrôle pas tout exact. à certains moments quand on est sur une moto. Euh, euh, Puis, justement, tu parlais tantôt, tu les gars, des fois, quand ils voient une couette les dépasser, ils réagissent du bizarre. T'as-tu des anecdotes par rapport à ça? J'en ai une en particulier, écoute. Je n'aimerais pas de nom aujourd'hui, mais ceux qui sont au courant de l'histoire savent c'est qui. J'avais été, là, c'était comme la, la, la semaine avant le motocross de Deschambault, puis Ricule, là, je pense que c'était comme 2015, là, ça fait super longtemps, puis tu sais, j'étais jeune, là, j'avais 15 ans, puis il faisait des courses du mercredi soir, fait que là, mon père disait, hey, il dit, on monte à Deschambault, il dit, tu vas pouvoir aller faire la course du mercredi soir, il dit, tu vas pouvoir voir la piste avant le national, ça va vraiment t'aider. Fait que là, go, on part avec le bike, on s'en va faire une course du mercredi soir. Tu sais, là, tout est à sa rive nord de Montréal. Ouais, 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 on fait euh, trois heures de route. Là. Puis tu sais, c'est vraiment une petite course locale, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand monde, là. On fait ça pour le fun, pour connaître la piste. Ouais, je l'ai faite, tu sais, ça valait pas tant trois heures de route. Non, non, mais tu sais, c'était juste pour venir voir ah, la piste, nous autres, parce que justement, on n'a pas, pas l'opportunité de la pratiquer souvent, vu qu'on est quand même loin. Fait qu'on monte, on fait le trois heures de route, puis là, je m'inscris dans la classe d'inter. Fait que là, je course, puis là, je me bats avec un gars, toute la course passe, dépasse, passe, dépasse. Fait que là, on arrive à la fin de la course, puis là, je réussis à te dépasser, enfin. Puis tu sais, comment des chambots c'est fait, là. Ben là, à ce temps, c'est différent, mais dans le temps, le, la ligne du finish était dans la ligne droite avant, elle était pas sur le saut. Tu sais, même, je pense, à, à ce jour, techniquement, la ligne officielle du finish est plus en avant que ça. Ouais. Tu sais, l'ancien finish, là, juste avant la sortie de piste, là. Ouais. Ben la ligne, le, la, le finish line était dans la ligne droite pour que tu aies le temps de ralentir puis pas faire le saut parce que tu sors tout de suite après, tu sais. Si tu sautes le saut, tu ouais, prends la clôture. Ça, le, <rire> la sortie vient vite, là, quand La sortie vient vite. Fait qu'il faisait la ligne de... de, de, de d'arriver plus tôt pour qu'on puisse ralentir. Fait que là, je passe le gars. On arrive à la ligne de finish, gaz jusqu'au finish, puis je lâche le gaz. Je saute pas le saut. Il est arrivé au fond en arrière. Lui, il était encore là, complètement <rire> craqué que je venais de le passer puis le battre. Il a sauté le saut, il m'est atterri là, en arrière de la tête. J'avais des marques de pneus ben, la ben, tête. Écrasé entre les deux bicycles. Écoute, j'ai pas marché pendant trois jours. J'avais les jambes bleues. Je m'étais fait une commotion. J'avais un oeil au bord. En tout cas, tout qu'une affaire, mais... Ben, je les bars, il y a un truc. <rire> <rire> non, mais tu sais, tout pour une petite course du mercredi soir, mais lui, là, les filles s'étaient touchées. C'était terminé, il venait de se faire battre mais par là, une fille. Tu veux course... pas dire de nom, c'est quoi ces initiales? C'est son numéro, Jordan Ribard, je pense. Ah, ok, je le connais pas. Non, c'est ceux qui le connaissent, mais tu sais, en tout cas... Il, s'est, il était venu s'excuser, mais cette fois-là, les fils s'étaient touchés, puis euh, j'avais copé, là. Mais tu sais, c'est, c'est un exemple parmi, euh, parmi quelques-uns. Puis tu sais, mon père m'avait dit, il m'avait toujours enseigné, « Si tu fais quelque chose à la piste, t'arrives sur un saut, puis t'es supposé le sauter, puis tu le sautes pas, puis t'es dans le chemin, puis tu te fais sauter dessus, c'est ta faute. » Tu sais, en voulant dire, quand t'es pendant la course, là, si tu choisis de pas sauter, puis t'es pas capable de gérer où ce que t'es, que tu te fais sauter dessus, ben tu sais, c'est ta faute. Mais là, la course était fini là. Ouais, je veux non, dire, c'est, c'est la ça. sortie de piste, là. Fait qu'en tout cas, ça, ça en est un, un, un bon exemple, là, de... Un parmi tant d'autres. Ouais, un parmi tant d'autres, malheureusement, oui. Hey, Mais le pire, m- là. Tu me fais penser que, tu sais, t- toi, quand t'as commencé, il n'y avait pas, euh, pas bien ben des, des gars, là, tu sais. Il n'y avait pas bien ben des, des filles, des là. Il ouais. fallait que tu roules avec les gars. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une classe femme. Mais la classe femme, c'est genre, tu sais, femme GP, tout le monde ensemble, tout le monde en, tout le monde en même temps. Là. Fait que moi, je m'étais déjà fait sauter dessus en me faisant laper. Je m'étais, ouais. ah, j'avais, j'avais revolé, puis j'avais des traces de pneus aussi sur le, ouais. sur le, sur le dos. Là. Je, m'en, <rire> je m'en rappelle. Ça, je pense que c'était ma moto qui m'avait atterri dessus. Là. Mais c'est ça. On, on est bien chanceux en ce moment d'avoir autant de classes de femmes. Puis ça n'a jamais été autant facile pour les femmes de commencer à. À, un à embarquer au cours. Hey, exact. Hey, moi, je me rappelle, j'avais commencé ici à saint jean puis j'avais, j'avais pleuré, puis je pense que j'avais pleuré <rire> ma saison complète parce que je me faisais, je me faisais laper, puis les filles, ils me gueulaient après, puis ouais. ils, ils me rêvaient ça là, quand ils arrivaient en arrière de moi parce que j'étais dans leur ligne. Ouais. Mais tu sais, hey, c'est des filles qui me lapaient peut-être deux fois par course. Comme pour vrai, je <rire> suis pas dans ta ligne. Non, t'sais, c'est ça. Toutes les lignes sont plus vite là, pour me dépasser. Là. Fait en tout cas, c'était... Non, c'était pas toi. 
T'as jamais, t'as jamais fait ça? <rire> j'ai jamais cru après. J'essaie d'être prudente par rapport à ça. <rire> tu sais, mettons un provincial, là, c'est vraiment rare que je ne vais m- pas me fâcher, mais que je vais m'emballer, là, je dirais. Ah, mais un, un national, je ne suis pas dans les jambes, là, Non, ça, non, hein. mais c'est ça. Mettons, j'arrive au national, là, puis que là, j'ai quelqu'un qui me suit à 0.5 secondes en arrière. Ça se peut que ah, si ouais, j'arrive. On le voit le drapeau bleu, là, pis, pour elle. Moi, je suis tassée ça. sur le bord, là. Ça, ça <rire> arrive que si tu as passé trois drapeaux bleus, tu t'es pas plus tassé. J'arrive, tu viens pour rentrer dans la ligne. Je vais faire du cut-off. Je crie pas, là, mais je vais faire du cut-off, là. Puis c'est pas pour dire, genre, que je suis fâchée. C'est genre, écoute, je passe. Soit tu te tasses, soit tu, tu te couches en passant, là. Ben, <rire> je tu, dirais... tu vas te faire entendre, aussi. Faut, faut, faut que, c'est ça. Faut que, je, faut que je passe là, là. Puis soit que tu sors de la ligne, ou soit que je vais me faire un trou. Fait. <rire> mais tu sais, ça n'arrive pas souvent, là. C'est vraiment. Non, mais. Ah, puis au, au national, t'as des, justement, là, t'as, t'as les drapeaux bleus, là, qui t'indiquent oui, que ça. tu vas te faire euh, dépasser par les premières, là. C'est mm. comme. Ça, c'est clair, là, mettons comme, euh, comme message. Là. Oui, fait, fait que tu zigzagues pas, mais tu, tu t'en vas tranquillement à ta place. <rire> j'ai fait mon premier national, c'était en air de 50 à Deschambault. Puis moi, j'ai... mon plus grand stress, là, c'était justement de poquer à la course de ah, quelqu'un ben, qui me l'a. <rire> moi aussi, quand j'ai fait les. J'ai, j'ai beau être habitué de l'appeler, quand j'ai connu c'était quoi me faire l'appeler, j'ai eu une autre perspective. Parce que les années que j'ai fait du pro là, en 2F, là, des fois, je sortais de la traque puis j'attendais. Puis là, j'étais du. Je sais pas comment rembarquer. Il y, y a tellement de. <rire> Parce qu'on a une gang là, qui, Genre, qui arrive, là, là, ben, nous autres, c'est la même affaire. Là. Ben, c'est ça, il y en a un qui passe. Ok, là, je me tasse. Là. Hi, ouh, je suis des jambes, moi, là, je fais pas le saut. Ok, là, je me retasse un peu. Là, à un moment donné, ils viennent 6 le long. Ouais, là, là, t'as, un t'as, après l'autre. Quand t'as là. le top 10 là, qui roule euh, ouais. 20 secondes autour plus vite que toi, qui ouais. passe à côté, là, qui passe vite. Ouais. <rire> ouais, il arrive vite, là, tu sais. Puis c'est, c'est ça. Moi, c'était ça, j'avais peur de. de de passer dans les motos mimes pour les avoir raison. <rire> c'est ça. Mais finalement, tu sais, quand t'es conscient de ton environnement, justement, puis que c'est super facile. Hey, quand, de quand, quand t'es en arrière dans un national, tu regardes souvent en arrière, là, ben, ouais, franchement. Là, bleus, je, je, j'étais pas celle qui coursait le plus. Là, je, je, je faisais 50-50 en avant, en arrière. Là, moi, <rire> ben, moi ben, franchement, quand j'ai 20 minutes à faire, euh, tu sais, qui est comme trois fois plus que d'habitude, mm. là, un national, ça doit être trois fois un <rire> provincial. Là. Ouais. J'ai le temps de regarder en arrière. Ouais, là, faut, faut, que je, faut que je prenne que Crespire. Là. Mm. Ouais. <rire> Puis, tu sais, justement, quand t'as, 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 t'as fait 250 pro, c'est quoi, tu dirais, la grosse différence entre courser le double, le, le, le Woman Motocross versus le 250 Pro? Euh, c'est, c'est sûr que là, il y, y a plein de différences, mais c'est quoi mm. au niveau femme-gars qui est différent? cest vraiment le pace? C'est-tu les départs? C'est... Ben, c'est sûr que les départs, c'est, c'est plus intimidant. Là. Les femmes, souvent, on est 2-3 à être dans le pack en avant. Là, là. T'es 40 dans le parc en avant. Il n'y a, a pas de pack. Là. Non, tout, ça, le monde, a, tout le monde a faim. Hein. Tout le monde a faim. Il y a ça. Ben après ça, le pace, c'est sûr que ça va plus vite. Il euh, y a beaucoup plus de monde. Fait que, en femme, souvent, je me retrouve à avoir des comme, euh, breaks. On va dire que je n'ai pas de la peur, je pas personne. Tu as le temps de prendre un respect, de te replacer. Euh, avec les gars, ça n'arrive pas. Là. Tout le temps quelqu'un. Soit tu te fais la paix, soit tu te bats. Et tout le temps quelqu'un. Le, le niveau d'adrénaline, il n'est pas le même. Là. Pis, ça joue plus rough. Là. Je veux dire, une femme, si je décide que je rentre dans la ligne et que je cogne, ben, t'sais, Jamie a cogné en retour. Là, mais t'sais, je sais, <rire> la majorité des filles ne le font pas. Là. Si, je, si je rentre dans la ligne et que je pousse, la fille, elle va se tasser. Un gars, si tu essaies de rentrer dans la ligne et que tu essaies de pousser, je dirais c'est toi qui vas finir à terre. C'est ça, là, ça, va ça... Jouer, ça va jouer à deux. <rire> ouais, ça ne ça, 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 ça se finira pas bien. Là. <rire> mais c'est quoi tu préfères entre les deux? Ben, je pense qu'une petite dose des deux, c'est bon. J'ai t- mais non, mais c'est vrai, <rire> Allez, c'est gagner, une balance. Hein. <rire> j'ai, j'aime ça gagner, j'aime ça être en avant. Puis, tu sais, les, les batailles que j'ai eues, justement, avec Jamie les dernières années, c'était un peu l'entre-deux, dans le sens que, on, oui, on était comme classe à part, mais on, on se battait tellement ensemble que c'était le même principe. Comme je te dis, Jamie aussi, a été capable de jouer du coude, là. Tu sais, c'est pas arrivé qu'on s'est touché une couple de fois pendant une course, là. Tu sais, c'est... c'est ça l'arrivait, là. Puis je, je pense qu'elle, tu sais, au niveau, tu on parlait tantôt, le, le, le père et tout. Mmh. Et c'est la même situation. Je pense qu'elle est pas mal dans la même situation parce que <rire> ouais. son père, il. Elle a pas de frère? Il, il non, avec... elle a un frère. Ah, plus, OK. Ça. Mais il, il s'est rendu moins loin dans la moto. Ah, un peu, mmh. Parce que ça, son père était avec, justement, au camp d'entraînement. Puis mmh. il voilà, vraiment être. Un peu, justement, qu'est-ce qu'on voit avec ça? Exact, c'est, c'est similaire. Là. Puis, tu sais, Jamie, moi, je course avec depuis, justement, l'année que j'ai coursé à Loretoline en 2011, que je disais, j'ai coursé contre Jamie cette année-là. Puis, quand j'ai fait la série aux États-Unis, j'ai coursé contre Jamie aux États-Unis. Fait que c'est, c'est, c'est... Puis, on a tout le temps été la même vitesse. Ça a tout le temps été, il y a certaines pistes qu'elle avait un avantage, certaines pistes que c'était moi, mais on a tout le temps été la même vitesse
5-6 ans, tu sais, quand elle est arrivée. Puis euh, moi, je, je sais qu'elle avait été coursée aux États-Unis, qu'elle avait été coursée en Europe, tu sais, elle a fait les championnats européens avec les femmes. Fait que quand elle est arrivée, tu sais, je, je me souviens d'avoir regardé mon chum puis mon père, puis j'avais dit, je suis faite, c'est terminé. Tu sais, moi, mon championnat, il vient de partir, là. Tu sais, je me pas embarquée sur la piste, là, puis moi, j'avais perdu le championnat. <rire> puis, tu sais, fait que dans ma tête, elle était beaucoup plus vite. Puis elle, dans sa tête, je pense qu'elle était beaucoup plus vite que moi, je l'avais été aussi. T'sais, moi, dans ma tête, je suis là, ben, je fais la même petite série, tu sais, depuis une coupe d'année. Puis c'est le même monde qui vient. Puis elle, c'était un peu la vision qu'elle avait eue de moi, je suis allée en Europe. Puis elle est restée là, puis elle a fait la même affaire, tu sais. C'est sûr que j'avais pris une coche sur elle. Puis moi, je pensais qu'elle allait avoir pris une coche sur moi. Puis on a fini la première fin de semaine, son père est voir mon père, puis il dit, on s'attendait pas à ça. On okay. pensait que, genre on allait venir ici pis ça allait être facile, tu sais, pis c'est des paroles qui se sont répétées souvent, que j'ai entendu parler, que même cette année-là, elle a fait un, un entraînement différent, elle a fait ci, pis là, elle est arrivée, pis elle a, elle a encore nommé aux personnes, là, cette, cette année, elle nous l'a pas nommé à nous, là, c'était un peu plus euh, moins friendly, là, mais, <rire> <rire> euh, tu sais, on a entendu, là, des, des oui-dire que, tu sais, elle se promenait, pis on pensait que ça allait être facile encore, pis tu sais, j'ai encore réussi à, à, à arriver, tu sais, pis donner ben, ce que j'avais besoin de donner pour être là. là. C'est ça, t'as as, as steppé ta game, toi, mm. avec, là. Puis moi, je, en tout cas, j'ai cru le remarquer dans la dernière année, là, c'était solide, là, là. Puis là, comment tu vois euh, la saison euh, qui s'en vient? Ben, écoute, euh, je, je, je suis tellement concentrée dans l'école, je commence à vraiment plus euh, m'impliquer au niveau de ma saison, tu sais, à rentrer dans le gym, recommencer, tu sais, j'avais besoin d'un petit break, là, tu sais, je travaille, je vais à l'école, tu sais, j'essaie de faire plein d'affaires, mais là, je recommence à me mettre plus à l'entraînement, puis tu sais, et je, comme je disais tantôt, t'sais, il en reste moins qu en a, que j'en ai fait. Fait que je veux vraiment en profiter, je veux donner tout ce que j'ai. Puis je, je sais pas encore là, si ça va être ma dernière, si ça sera pas la dernière. Je, je sais que ça s'en vient, par exemple. Fait que je veux y aller, je veux avoir une belle saison, je veux avoir du fun. Je veux faire ce que j'ai à faire. Puis je veux dire, tout ce que je peux faire, c'est me donner à 100%. Puis le résultat qui arrivera, ben il arrivera. Puis à toutes les fois, j'ai été capable de step up puis le faire. Fait que faut que j'aie confiance de, au fait que je suis capable de sortir les habiletés que j'ai besoin pour gagner. Mais tu sais, je, je, je sais jamais donner. Puis là, comme cet hiver, tu vas tout entraîner euh, aux états ou... Euh... Non, dans le fond, j'ai juste une semaine de relâche. Puis euh, ça fit pas comme full pour que... T'sais, mon chum travaille, mon père, il, il conduit la rigue pour PRMX aux États-Unis. Ouais, fait vrai, que ouais. mon père est parti. Fait que là, dire que je fais un aller-retour dans le sud avec un camion tout seul pour euh, cinq jours, c'est moyen faisable. Ouais, là. Fait que, pis t'sais, là, il fait tellement chaud que ben, ça, on va ça sera au mois pas long que ça va rouler. Là. <rire> pis t'sais, même le gaufre était ouvert la semaine passée. Ouais. Fait que je vais plus euh, me baser là, à dire que je vais partir une fin de semaine un peu plus proche ou à quelques heures aux États-Unis. Mais... sais justement, les, les, dans l'équipe, ça t'enlève aussi une pression de tout ce qui est préparation moto et mm -hmm. tout pour l'été. Ouais, c'est vrai. Les bikes. Exact. Euh... Mais là, tu passes -tu trois heures par jour dans le gym. Hein? Ben pas encore, là, mais j'essaie. Je suis allée au gym un matin, là, je, je yeah. me fais faire un programme, mais commencer. Mais tu sais, je, je, je reste tout active, là. Je fais de la course, euh, tu sais, je vais au crossfit, je vais au gym, mais tu sais, là, je commence un peu plus assidu aussi, là. Puis, euh, petite question indiscrète, justement, je sais pas si t'es à l'aise de répondre, mais ça. Euh, là, être dans l'équipe de même, là, ça. Ça paye-tu ça paye tu bill, ça? T'es-tu capable de, de dire, mettons, que je fais du bike? Le deuxième année, sujet je me, préféré je me, à Rémi. <rire> je me concentre là-dessus directement, ou faut quand même que que t'as un job sur le side puis avec les cas ben tu sais je veux dire je, je vis pas de ça là puis tu sais même l'année passée tu sais avec l'autre équipe c'était ça aussi je veux dire mes dépenses j'en ai pratiquement pas j'ai des bonus qui rentrent j'ai des tu sais j'ai des j'ai de l'argent qui rentre mais c'est pas quelqu'un tu sais je ferais pas une vie de ça là je, je veux dire je, je survis mon été ça m'aide à payer mes choses ça m'aide à je, je je sors pas dans le négatif mais je veux dire c'est pas, euh, ça, ça, pas un salaire pour de vie. Faciliter, je ne m'achèterai pour... pas de maison avec ça. Là. Non. <rire> non <rire> c'est une autre réalité que les gars, que les autres oui, qui gagnent ben le oui, championnat. Oui, c'est ça. Les autres, ils ont un plus gros salaire. Puis on, on parle même pas aux questions de commanditaire, mais juste au niveau de la série en soi. Je veux dire, je, je, je vais te le dire, mais je gagne une course au, au Triple Crunch, je fais 400 pièces Tu oui, c'est de la belle argent, mais tu... tu... Ah, c'est pas beaucoup! C'est pas beaucoup! Hey, ouais. en, en snowcross, d'après moi, en sport, ils font ça. <rire> <rire> mais tu sais, j'ai la chance d'avoir, tu sais, j'ai des contingences, des bourses, ouais, des, ouais. Des, des bonus, des salaires, peu importe, j'ai plein d'affaires qui rentrent, mais en soi, la série... J'espère, c'est au parcours, au moins, là? Ben, par fin de semaine. Par fin de semaine! Oui, c'est 200 par course. Ah, ça a pas, ça a pas. Euh... Tu sais, l'inscription coûte beaucoup. presque 100 piastres. Tel... Ben oui, c'est ça. T'es arrivé, t'as déjà flambé ton budget. Ben, tu sais, ça, t'es pas. 
euh, c'est pas avec ça que tu payes ta fin de semaine. Non, exact. C'est pour ça que je te dis, je, je suis chanceuse ah, d'avoir... <rire> J'en reviens pas. Je suis chanceuse d'avoir comme des sidelines qui aident à payer. Oui. Puis, tu sais, comme je te dis, je, je réussis à m'en sortir puis je suis pas dans le négatif. Mais ça, puis, tu sais, pour ça, ça qu'il y a qu'un top 10. Ça n'aurait hein. pas toujours été ça, là, non plus. Là. Tu sais, mon père, il est déboursé, puis déboursé, puis déboursé. Puis à cette heure, ben, je suis rendu que... Tu sais, depuis que j'ai rend... embarqué avec l'équipe Gas Gas, c'est moi qui subvient à tous mes besoins de course. Puis ça va être ça cette année aussi. Mm. Puis tu sais, ça va être ça jusqu'à ce que je choisisse d'arrêter. Mais je veux dire... Euh, mon père, euh, il aurait hypothéqué une couple de fois là, la maison pour être capable de m'amener aux courses, puis ça aurait hein. été dispendieux. Puis tu sais, je peux même pas dire que ce que je fais en ce moment comme argent, tu sais, c'est quelque chose que je peux repayer non plus parce que, tu sais, je veux dire, on a trop investi pour ce que ça rapporte. Mais c'est ça, au moins, je suis pas dans le négatif et je sors plus. Là. Non, puis tu sais, c'est le fun euh, que, 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 que tu répondes. Je pense que c'est une question que le, le monde mm -hmm. pourrait se poser. Je suis sûre qu'il y a plein de monde autant choqué euh, que moi. Là, parce que, tu sais, quand même, on voit, on voit, on voit tes, tes efforts et ton parcours, mmh. là, puis ça fait tellement pas de sens, c'est ouais. l'équité là. D'après moi, celle qui finit, genre, septième, elle a un collant, genre. Ben, d'après ouais, moi, ben... je pense que c'est juste le top 5. Là, ah! les... Ouais. Puis, tu sais, ben, ben, ça... même au pro, ouais. ben, c'est sûr que si tu compares aux femmes, c'est vraiment pas top, mais tu sais, même pro au Canada, mmh. tu il ben, y a une poignée de monde là, qui vivent de ça, vraiment, on peut les compter sur notre, ben, oui. notre monde. Ah, là. ça, c'est sûr, là, mais. Ouais. Mais, puis. Ah, non, pas mon livreur. Ah, tant mieux, parce que je pensais que je les avais embarrés dehors tantôt. Je me, je me disais, ils ne sont pas, <rire> <rire> pas bruyants. Hein? Ben, ils vont se calmer. Ah, oh, ben. Tu peux aller voir. Tu <rire> <rire> pas mort, là. Allez, flatter Kouma, là. <rire> ah, J'avais une question, c'est quoi, là? Ben, on parlait de, des salaires, là, canadiens versus États-Unis. Les gars, gagnent pas de ça. Ouais. Ben justement, là, les commanditaires, toi, t'en parles, tu réussis à tirer un peu ton épingle du jeu en, ayant, en allant chercher, euh, en ayant des bonnes relations avec tes commanditaires, justement. Mm -hmm. euh, Puis ça, ça, ça arrive pas par hasard. On a fait un podcast, nous autres, qu'on parlait justement des commanditaires. Ouais. Euh, et puis je pense que tu es une des personnes qui justement qui, qui gère bien ça. Mm -hmm. Ben écoute, il faut que je lève mon chapeau mon père à la base pour ça. Là. Il va être bien content quand il va écouter ça. Mais tu sais, je veux dire, le travail, c'est lui qui l'a commencé. Là. On a commencé tellement jeune à aller chercher des commanditaires que euh, c'est quelque chose qu'on bâtit encore. Puis tu sais, on a tellement une vision par rapport à ça de, de professionnalisme qui est nécessaire pour aller non seulement chercher tes commanditaires, pour garder tes commanditaires puis pour les promouvoir aussi. Tu sais, je trouve qu'on voit de plus en plus de, de personnes qui, tu sais, qui font des stories Instagram. « Hey, s'il y a quelqu'un qui veut mettre son logo sur mon bike, écris-moi. <rire> » On en parlait. Puis on là, en parlait, puis le monde nous, on, nous et on commence à nous en envoyer là, quand, que ça, B, quand que le monde a commencé à en faire après avoir vu notre podcast. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment comme « Hey, euh, euh, tu es quelqu'un qui veut mettre son logo sur mon bike. <rire> » Moi, il est pe... là. Moi, là, t'es es, F-Brother, j'ai aucune idée. Je suis pas capable de nommer tous les logos sur ton bec, là. Non. Pis c'est pas parce que je vais voir une photo de toi passer que je vais aller m'acheter. Hein. Non, ben, c'est ça, mais moi, ce que je oui. parlais de ça, c'est surtout l'approche. Tu pas qu'un logo, là. Non, oui, c'est surtout l'approche. J'allais oui. chercher quelqu'un où, tu sais, euh, ben, je travaille, travaille pour My Pitboard aussi. Puis le nom oui. de personne que, genre, euh, qui m'écrive, genre, yo, can I get a device? Tu sais, genre, yo, est-ce que je peux avoir un, un device? Puis je suis comme. Pff. Tu me donnes pas le goût, là, tu sais. Euh, ouais, ouais, ça ça <rire> Mais oui, il y, y a tellement d'autres façons. Euh, a... C'est pas juste mettre un, mettre un logo sur le bike, là. Il y a énormément non, de exact. façons de, de représenter ses commanditaires. Puis, tu sais, ça, ça commence dès l'approche. Puis, tu sais, c'est quelque chose que mon père tout le temps travaille fort. C'est les courriels ouais. professionnels, les ci, les ça. Puis là, ben, à cette heure, j'ai repris beaucoup de ça. Mais, tu sais, c'est des discussions entre professionnels. Et t'écris, ben, tu t'assures que tu fais pas de faute. Tu t'assures que t'écris bien. T'envoies pas un texte. Une signature euh... à la fin de ton courriel, ouais. avoir un document. T'écris pas un petit texte. Euh, le message texte, euh, hey, euh, comment ça marche pour me faire commanditer? Non, tu sais, je veux dire, fait que je pense que on, on a, mon père avait fait une bonne base par rapport à ça, puis tu sais, j'ai été élevée avec cette mentalité-là aussi, puis c'est quelque chose que je garde à ce jour, puis. Hey, Eve, elle a un site web, hein? Oui, c'est vrai. Ton adresse courriel, c'est genre eb at Mais c'est à cause du site web. On n'a même pas ça, nous. Il faut dire que le site web, c'est ça. On n'a pas un motocoach. C'est beaucoup les réseaux sociaux qui passent, mais j'ai un site web. Je pense que mon père l'a update encore de temps en temps. Oui, je pense que c'est comme 2022. En tout cas, la dernière saison qui était updatée, c'est 2022. C'est ça, mais il existe. un crochet bleu? Non, non, <rire> malheureusement. Je pense que je pourrais l'acheter, là. Mais... Ouais, tu peux l'acheter. Sam, il l'a acheté. Il ouais, c'est Sam Guérin, il nous a dit ça. Qui... Ouais. Lui, il a payé pour, euh, je... pour l'avoir, là. Ça, mais... Je pense que je peux payer les gens 15-20$ par mois pour l'avoir, mais là, rendu là. Ah, euh... Parce que si t'es une fille de moto, tu t'es automatiquement fait, euh, genre, doubler ton compte, là, avec un faux compte qui fait semblant que t'es un de mes fans, là. Sérieux? Ça m'est jamais arrivé. Je suis tous du bon compte. Hey, moi, moi,
euh, tu sais, faire faux compte. leur compte, faire un faux compte, ça m'est jamais arrivé. Puis écoute, je touche du bois parce que ça me tente pas de délix. Il <rire> hey, y a un été où c'est arrivé à comme toutes les filles, mmh. euh, la, la, la moitié des filles on du pays. Il n'y a pas grand chose avec que... ça, là, à part. Euh, ben non, ça, ça, on a dit au monde de le signaler, mais a... moi, quand je suis allée voir, j'avais du monde qui était abonné. Ah, du monde que je connais qui était abonné. Hey, moi, comme, euh, euh, comme check out my OnlyFans. Oh, Jess, c'est parti OnlyFans. Only fan. oh. <rire> Mais ma mère, ça ferait un plaisir à dire que c'est parce que mon père est tellement tout le temps intimidant que je suis considérée comme intouchable. <rire> J'ai grandi, puis il y a eu des passes où les petits gars de mon âge, ben, tu ça l'envoyait des photos pas se poser, puis ça s'essayait, puis tout. Ouais. Puis mes amis, ils ont tout reçu, mais j'en ai jamais reçu une. <rire> C'est trop respectable. Mon père était un temps de là demain. Puis, tu sais, je me souviens, même mon chum, quand on a commencé à sortir ensemble, il riait. Puis, tu sais, il avait peur de rencontrer fois, là, Sylvain. Sylvain, là, mais <rire> la première fin de semaine, j'ai voulu dormir dans la roulotte à marc Il me dit non parce qu'il était stressé de Sylvain. <rire> <rire> Ça vous donne une idée que ma mère a se fait un plaisir de dire que c'est parce que le monde a, a trop peur. Tu sais, il n'ose pas. Ben oui. que j'ai tout le temps. Mais pour vrai, pour être quelqu'un que la place que j'ai, c'est. Tu sais, le monde, il respecte ça. C'est rare ouais. que je reçois genre, des demandes de gars bizarres. C'est rare que... T'sais, le monde, ils sont polis par rapport à ça. Je pense que c'est surprenant, mais je... en tout cas, je sais pas si c'est le vibe que je donne. Là, mais <rire> <rire> Le monde, il sait pas trop. Fait que j'en profite. <rire> non, euh, tant tes, mieux. Tes trucs ouais. sont professionnels aussi. Ben, T'as pas, euh, pas de photos justement, en bikini. Là. Ouais, exact. <rire> Ouais, euh, c'est ton bike. <rire> ouais, ça m'étonne souvent Nancy. de, de me faire demander de faire ce genre de photoshoot-là, tu sais. Euh, c'est toi un photographe québécois? <rire> je m'avance pas. Je m'avance pas. Il y a quelques photos de boudoir au Québec. Euh. Ben, c'est ça, mais écoute, ça m'est arrivé là, de me le faire offrir. Puis, tu sais, j'ai rien contre ça, là. Si toi, c'est quelque chose qui te plaît, puis tout, c'est correct. Mais c'est pas l'image que j'ai de moi-même. Puis, c'est pas l'image que je veux projeter de moi-même, tu sais. Oui, je... Je suis une fille, oui, je suis capable de m'arranger, oui, je fais de la moto, mais tu sais, je serai pas celle qui va mentir et qui va faire des photos de popoune, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi, mais ça, pis ça le sera que, pas, là. C'est pas dire que les autres qui le font, c'est pas correct. Mais non, mais c'est que... une question de personnalité, puis moi, c'est ça. Moi, je verrais pas de geste faire ça non plus. <rire> <rire> T'as pas déjà été dans un calendrier, <rire> C'est Émilie, mais tout le monde euh, okay. nous confond toujours. <rire> mais non, mais j'étais pas sûre. De la... Mais je savais que hey, proche de ça, il y avait oui, des gens qui en avaient fait. Moi, euh... j'étais trop jeune à ce temps là je t'ai pas sollicité. <rire> ah ouais, j'avais genre hein? 12 ans. <rire> euh, non, c'était Émilie, mais... Je... C'était quoi, ces les, les, les... Là? Ah, c'était qui qui faisait ça? C'était qui qui faisait ça? Je me souviens même plus, mais je me souviens que j'ai que C'était genre Claudie, Claudie qui organisait mmh. ça, me semble. Là, dans pis... le vieux trailer, Eric Legendre qui traîne dans le fond de la Ouais, il y a genre euh, ma la... Marie euh, Bernachez, oui. je pense. Oui. Il l'a laissé sa photo. <rire> ah, c'est bon, ça. Ouais, ouais mais ouais, c'est ça. Non, je. J'ai jamais fait. On dirait que je, je, je réfléchis comme si je m'en rappellerais <rire> pas, tu sais. <rire> je pense que tu le saurais. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Puis, euh, fait que, ouais, est-ce que. Euh, Comment, comment tu te sens avec toutes ces saisons-là en arrière de toi? Tu sens-tu que tu as encore, euh, en, en, encore d'autres défis? Que tu as le goût de. Te... J'ai 24... <rire> 24 ans. Fait que, ah, là, à toutes les fois que je parle de. Mais c'est ce que j'allais dire. À toutes les fois que je dis mon âge, la première réponse, c'est Oh, tu es encore jeune. Mais je vais réitérer le fait que <rire> j'entends ma 13e saison au niveau national. C'est pas euh, 5, 6, 7, 8, là, 13. Ça fait longtemps, maudit, ce que je fais ça. Fait que. Je pense que c'est là la, la nuance un peu de euh, oui, j'étais encore jeune, mais je veux dire, tu sais. Been there, done that. Hein? Ça fait 24 ans que je, 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 tout ce qui existe dans ma vie, c'est le motocross. Tu sais, je veux dire, je connais pas autre chose, j'ai jamais fait autre chose. Puis on rit justement en s'en venant ici. Mon chum, tu sais, quand tu vas arrêter la moto, là, il dit ta vie va être poche parce que t'es pas bien bonne à grand âge. <rire> <rire> non, mais je voyons, non. Non, mais c'est parce qu'on parlait plus. J'ai de la méchante, c'est pas vrai. Oui, mais il est comme pourquoi tu me mets sur le spotlight de même. <rire> non, mais c'est parce qu'on parlait plus. On a des amis qui s'en vont en ski à Sauve. J'ai dit, hi, j'aurais pas été en ski. Hein. Moi, j'étais de la pointe de pizza, <rire> puis je rase de mourir jusqu'en bas. Puis on dit, on pourrait aller faire du patin. Hi, je fais pas de patin. Hein. <rire> la dernière fois, j'ai été, j'ai fait me casser des dents. Fait tu sais, je fais pas de patin, je fais pas, euh, je fais pas grand chose. Euh, tout ce que je fais, c'est de la moto. <rire> fait que je le dis moi-même que j'ai pas grand d'autres talents. Fait que, ouais, mais d'après moi, euh, tu sais, <rire> mec, t'accroches. Euh... 
Je sais pas, mais tes c'est... bottes de motocross. Oui, ouais. mais mec, t'accroches tes bottes. Euh, tu, d'après moi, tu vas pas les accrocher vraiment. D'après moi, tu vas continuer oui, à en oui. en faire un peu. Oui, ouais. c'est ça. Je, jamais je serais capable de comme, arrêter ça complètement. Mais tu sais, j'ai jamais pris le temps de m'investir dans quelque chose. T'sais, même quand j'ai essayé d'apprendre le patin à 22 ans, on en a fait deux fois, je pense, pendant l'hiver. Tu sais, je veux dire. C'était normal que je sois encore pas bonne après la ben, deuxième fois. Là. <rire> là, que... Peut-être les, les courses de motoneige, justement, t'es venue dans le coin de Sainte-Julie, euh, c'était parce que euh, pour les courses de ski, ouais. les dragues de motoneige. Les dragues, ouais. ben, ça, c'est, c'est mon chum, c'est ça. On fait, on, il, ça fait deux ans qu'il fait des, du plus euh, sérieusement, là, mais des dragues de ski doux. Ça a euh... l'air plate. Hein. <rire> <rire> Mais attends, des fois, la journée est longue pour le nombre de rods, mais tu sais, c'est le fun, là. Ouais. Mais écoute, j'ai jamais, j'ai jamais essayé, puis là, j'essayerai pas que ça m'attendrait jusqu'à même monter là, parce que d'après moi, je vais rester assis sur le banc, là, euh... <rire> au départ, là, mais écoute, mais non, tu sais, j'aime ça, je fais de la motoneige, je fais plein d'autres affaires, tu sais, je niaise, puis j'ai mis ça sur Tant son qu'il y a un dos, moteur. j'ai mis ça sur son dos, mais c'est moi qui le dis le trois quarts du temps, puis c'est parce qu'on en a parlé tantôt qu'on niaisait de ça, mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais rien fait d'autre, fait que c'est normal que j'ai... j'ai... Fait que c'est pour ça, tu sais, oui, j'étais encore jeune, mais il y a tellement de choses que j'ai pas vues, puis il y a tellement de choses que j'ai vues grâce à la moto, puis je suis reconnaissante par rapport à ça, mais tu sais, un jour... Je vais vouloir voir autre chose aussi, là. Puis, ouais. en, entre toi et moi, là, moi, j'aime vraiment beaucoup d'affaires. Je fais vraiment mm-hmm. beaucoup d'affaires, puis c'est, c'est ça le problème, c'est que je, je me suis jamais... Tu sais, Rémi, l'été, il est comme, tu veux t'améliorer en moto, mais vas-y, tu sais, pratique, pratique la semaine, puis tu sais, mm-hmm. pratique à toutes les fins de semaine, pratique tout le temps. Moi, je suis comme, non, je, <rire> j'ai goût de faire, j'ai goût de faire mm-hmm. autre chose, tu sais, j'ai tellement de... Mm-hmm. Plein, plein d'autres activités, puis de puis de passion, fait que, tu sais, toi, ça, c'est co- ouais, c'est ça, mon ployé. Les sont <rire> Les chiens. Ouais, ouais mon, mon ployé, ça prend une bonne place dans... Ça a pris une bonne place dans ma vie, cet été, on a monté un sale ployé, mais puis je fais des cours de cuisine, hein, tu sais, fait que c'est rien, vraiment rien d'exceptionnel, puis c'est vraiment pas dans les sports, mais c'est ça, ça fait ça, que... Ça prend du temps, là. C'est ça, que... puis toi, t'aurais pas pu te permettre euh, exact. ce luxe-là, là, mais exact. peut-être, euh, tu vois. Puis tu sais, je, je le referais pas différemment pour réinvestir mon temps à apprendre à faire du ski ou du patin c'est pas ça que je dis non plus, mais tu sais, c'est dans le sens que euh, va falloir que je connaisse un peu d'autres ah ouais. choses dans le monde un jour, puis comme tu dis, jamais je vais va, va, va mettre mes bottes de motocross complètement à côté, puis si je vais continuer à aller faire des courses de temps en temps, mais que ma vie tourne autour de ça, puis tu sais, c'est vraiment ça, là, j'ai, de la façon que je mange, que je m'entraîne, que de la façon que je fais mes études, tout tourne autour ben, de tu, courser. Tu nous comptais à un moment donné que t'es arrêté au team, puis là, t'étais comme, oui, pouvez-vous me faire quelque chose, pas de Pain. Ouais, tu sais, puis je pense qu'on t'avait servi genre euh, un bout de salade. Ouais, ouais. C'est, 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 c'est tout qui tourne autour c'est de ça. ça. C'est tout le temps ça, tu sais. Puis euh, euh, j'ai bien beau au mois de décembre, ben ok, ben là, ben, je commence à penser, ah, ou tu sais, ça tourne tout le temps dans ma tête par rapport à ça, c'est tout. Puis tu sais, j'ai, j'ai hâte de connaître quelque chose que ma vie sera pas seulement axée sur la moto, mais ça l'empêche pas que la moto va être présente pareil. Là. Puis j'imagine que tu dois avoir le sentiment du devoir accompli quand même. Ben, plus ça va, plus je l'ai. Oui, tu sais, je veux dire, euh, j'en avais beaucoup des rêves par rapport à ça. Puis, tu sais, plus ça va, plus j'en coche sur ma liste. Tu sais, je voulais courser en 2F. Ben, tu sais, j'ai non seulement coursé en 2F, j'ai fait des points. Tu sais, j'ai fait des top 20. Tu sais, j'étais contente. Bon, je voulais être sur une équipe professionnelle. Ben, j'ai été sur une équipe professionnelle les deux dernières années. Je voulais être sur l'équipe de côté M. Ben, là, je suis sur l'équipe de côté M de cette année. Fait que, tu sais, à un moment donné, je vais avoir accompli. Puis, tu sais, je pense que la seule affaire que j'aurais pas touché, c'est d'aller, d'être allé, mettons, en Europe faire des courses. Il y en a souvent qui me parlent, ah, ben, tu sais, t'aurais dû aller courser, faire les femmes en Europe. Puis, c'est sûr que j'ai tout le temps dit, tu sais, une fin de semaine, ça me, ça me ferait plaisir d'aller voir, aller, l'air de, t'sais, aller l'essayer. Mais j'ai tellement voyagé beaucoup aussi, tu sais, avec les États-Unis, on était partis plusieurs années, qu'on était partis à l'année longue. Puis, c'est dur pas être chez vous, là. C'est dur être tout le temps dans un bago, puis voyager. Puis, je pense que j'ai passé une étape de ma vie où ce que je repartirais pas, là, pendant un an, aller courser en Europe, là. Non, puis, mais tu sais, justement, faire une courte, j'allais justement te poser la question, mais tu as répondu, ce serait quoi, tu sais, ton, ton trip là, que tu pourrais faire, mais... Euh, un prochain défi, Peut-être hein? justement avec KTM, des fois, c'est des mm. opportunités qui peuvent venir, tu sais, on mm. t'envoie, et, et justement, en moto des nations, il n'y a pas de classe femme. Non, non ouais, puis tu, tu disais ça, puis je m'en ai dit, le prochain défi, là, ça prendrait une classe femme en moto ouais. des nations, ben, je ne sais pas pourquoi je parle de la même affaire. Ça... Il y a l'équivalent en enduro, mais il ne l'a pas en motocross, que... c'est sûr que ça en apprendrait. Ouais. <rire> ouais, ça va être le seul titre du podcast, je pense, après oh, tout ce qu'on vient de parler. Je suis misogyne. Et... <rire> Mais tu sais, plus ça va, puis plus c'est reconnu, puis tu sais, le, le monde respecte ce que je fais quand même, tu sais, puis le monde, ils il me le disent,
ça fait longtemps que j'en fais, j'ai eu le succès que j'ai eu, puis c'est pas tout le monde qui y a accès non plus, mais le but, c'est d'étendre un peu ce respect-là à tout le monde, puis tu sais, plus ça va, plus on le travaille, je pense, plus ça s'en vient, mais c'est ça. Puis... Ah, vas-y. Ah, j'en ai juste dire, puis ça va prendre un autre euh, Sylvain là, pour euh, aux courses, parce que, mm. en tout cas, à, Des à Deschambault, il n'y avait pas. C'était pas une gate pleine. Non. Hein, je pense à la gate de femmes, là. Mm. Puis moi, quand je coursais, c'était des. Que, ben, en tout cas, les années que j'avais fait des nationaux, mm. c'était vraiment des gates pleines. On n'avait pas de calife, mais il ouais. y avait des fois deux filles qui étaient en arrière, là. Ouais. Ben, c'est ça, la série était jadis euh, organisée par la CMRC. Quand que, euh, la CMRC, à un moment donné, c'est comme devenu too much, puis on dit, garde, si vous voulez une série de femmes, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous, vous en occupez, nous autres, on vous donne telle, telle période. Fait que mon père, avec Lia Clark, jadis, ils ont passé plusieurs années à s'en occuper. Après, Claudia s'est investie à s'en occuper, mon père continuait tout le temps. Puis là, éventuellement, quand le Triple Crown est rentré dans le portrait, ben là, c'est comme eux qui ont repris ça en charge, puis c'est eux un peu les responsables de ça, mais ça en prend du monde qui s'investisse, puis ça en prend du monde qui s'investisse au niveau de leur fille, mais je veux dire, il y en a, là. Plus ça va, moi, tu sais, les, les, les jumelles brins d'amour, là, leur père Guillaume, il m'écrit tout le temps, il veut des cours, tu sais, il est super investi, il essaie de les aider, il essaie de les pousser. Euh, Tali Girard, puis son père, Billy ouais. aussi, tu sais, oui. l'amène partout, tu sais, il pousse fort, les commandites, tu sais, sont bons, fait que c'est sûr que il, il en arrive, là, du monde comme ça, fait que c'est ça qu'il faut, mais c'est sûr qu'ils sont plus jeunes, puis ça va prendre du temps, mais je veux dire, il en faut, c'est ça qu'il faut. Ben c'est ça, puis comme tu dis, la loi du nombre aussi, puis on, comme, mm -hmm. on commence à en avoir du nombre de filles mm -hmm. aux courses, c'est les gars qui sont pleines, puis il y a du monde. Euh, justement, toi, au Québec, euh, tu vois ça comment, toi, les sports motorisés présentement, puis qu'est-ce qu qui serait, euh, que tu penses qui est bien ou qui serait amélioré? Ou... Ben, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, mais tu sais, il y a tellement une mauvaise image associée à tout ce qui est sport motorisé, encore, tu sais, des, préjug... des préjugés, il y en a encore, là, ben beau que... C'est plus reconnu, c'est plus ci, c'est plus ça. Il y a encore des préjugés. Puis je pense que quand on faisait des événements comme au stade, ben, c'est sûr que ça, la, ça permettait au monde d'apprécier un peu plus c'est quoi. Ben là, ben, ces événements-là, plus ça va, plus on est comme niché. Là, on, ben, on a, parce que j'ai l'impression que quand t'es comme dans l'industrie, si on veut, t'as tellement tout le temps le nez dedans. Mm -hmm. T'es un rider. Tu veux, on, est, on a quand même des petits cercles, veux, veux pas, mm -hmm. puis c'est un petit monde. On a tellement le nez dedans tout le temps qu'on oublie comment il y a de monde qui savent pas c'est quoi. Y a exact. Il y a peut-être, on est 8 millions au Québec, là, il y en a peut-être 7 qui, savent, qui, oui, ex... qui connaissent à peu près rien à ça. Là. Ben, oui. Tu lui parles de motocross, il dit « Ah, tu fais des backflips. » Oui, ben... <rire> oui, tu sais, j'arrive à l'université, j'en parle, c'est ça la discussion qui est faite aussi. Fait que tu sais, c'est tout le temps ça, là. le monde ne sait pas c'est quoi. Fait que tu sais, je pense qu'il y a une certaine, il manque de reconnaissance. Puis justement, ben, tu sais, être reconnu plus par des institutions, des autres. Des, T'sais, des écoles. Euh, t'sais, on a une école de motocross, c'est bon. Ouais. Hein, eh oui. Je pense que c'est Saint-Bernard, c'est ça? Oui, ouais, Collège Saint-Bernard. Collège ouais. Saint Saint-Bernard. Comme il y a quelqu'un d'autre aussi qui travaille à développer ça dans d'autres commissions mm -hmm. scolaires, que, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais c'est ça, ça, ça que ça prend. Ça prend, ça prend là, du monde motivé. Oui. Puis, euh, ça ne se, se, se fera pas à notre place. Faut que tu... Non, exact. Puis, t'sais, plus tu as des écoles de même, plus c'est reconnu à bon niveau. Ben, à un moment donné, les, les nombres, le petit nombre va être entendu. Là, plus tu es de monde, plus il plus y en a qui le font, ben, plus ça va monter haut. C'est peut-être qu'un jour, justement, ça va devenir un sport fédéré, ça va devenir un sport qui va pouvoir être reconnu par l'université. Ça va ouvrir tellement de portes là, dans le sport. C'est de la reconnaissance du public un peu, je pense, que ça prend encore à ce jour. C'est sûr qu'on fait tout le temps des efforts pour essayer que ça le soit, mais il, il va toujours avoir... Euh, ben c'est dur, c'est dur, tu sais, au niveau, il mm. y a tellement de préjugés, comme mm. tu dis, puis là, la tendance est à l'environnement, puis au vert, puis... Euh... Ouais, euh, pour ou contre, les motos électriques? Hein? J'ai jamais essayé. Faudrait que j'essaye pour pouvoir donner mon avis. <rire> <rire> je peux pas se tenter plus que ça, parce que, tu sais, j'ai jamais essayé, là, mais je serais ouverte. Ben, tu sais, pour les jeunes, tu sais, ça se ben, oui, déjà des modèles. Ouais. Euh, tu sais, électrifier un gros bac, plus difficile, mais je crois mm -hmm. que les manufacturiers s'en vont là très rapidement, mm -hmm. là, d'après moi, d'ici deux ans. Ils ont leur bike. Le Starkwork qui est là. Mais sinon, on a un petit bike, justement, le KTM. Euh, ouais, il y en a Cobra plusieurs. Aussi. Hein. Euh, il y a ce genre de... Puis, on parle justement de rendre ça plus un sport, tout faire reconnaître, mais ça va passer par là. Il faut mm. démo... démocratiser le sport. Mm. Puis, ça le rend accessible qu'on mm. qu va réussir à faire ça. Puis, euh, en finissant, as-tu euh, un, peu, un petit mot de la fin là, pour, euh, mettons, les filles qui nous écoutent? Euh... Qui, qui ont commencé récemment, là, puis mm. qui, qui te regardent un peu comme modèle. Ben, qui en font déjà, puis qui voudraient mm. à, à, atteindre le, le prochain niveau. niveau, parce que des fois, on reste pris sur des plateaux, puis 
Euh, ça, ça serait quoi, justement, tes, tes trucs pour se démarquer? Ben, c'est sûr que pour ceux qui sont plus euh, à commencer, ben, c'est de continuer à essayer puis de ne pas baisser les bras. C'est un sport difficile. Puis des fois, vu que c'est du motocross, dès qu'il arrive un petit quelque chose, une blessure, une, quelque chose avec la moto, une difficulté quelconque avec un obstacle, ben, garde, je laisse faire. Mais si ça serait courir après un ballon de soccer, je dis continuerai à courir. Là, fait que c'est... C'est de pas baisser les bras, continuer à essayer, se challenger, tu sais, dans la vie, euh, si t'as pas de défi, t'arriveras jamais à rien, puis mon père, il m'a toujours dit, si tu tombes pas, c'est parce que t'essayes pas, tu sais, que euh, si ça peut donner euh, une certaine rassurance aux filles, c'est normal de tomber, c'est normal de faire des erreurs, puis le but, c'est, tu, tu vas juste t'améliorer à poursuivre, puis tu sais, pour ceux qui, qui sont déjà impliqués dans le sport, puis qui veulent, qui, qui veulent grandir, ben je pense que le meilleur truc que je peux donner, c'est de prendre toutes les opportunités qui se sont offertes. T'sais, tantôt, tu disais, Rémi, les filles n'osent pas aller poser des questions, les filles n'osent pas essayer, ils n'osent pas s'informer. Ben, tu sais, c'est pas parce que tu me croises dans le pit que tu peux pas me poser une question. Là. Je veux dire, euh, je t'approchable, ben, c'est ça pour la majorité du monde. Puis les commanditaires, ben, si tu n'essayes pas d'écrire, si tu n'essayes pas d'envoyer tes demandes, tu n'en auras jamais de réponse. Là. Je veux dire, euh, moi, quand j'ai commencé, puis j'écrivais à Donne là aux États-Unis, j'avais pas bien grand foi, hein, mais à un moment donné, ça a marché. Puis, tu sais. Euh... C'est ça. Il faut, faut que tu prennes les opportunités. Puis des fois, il faut prendre les opportunités qui se présentent. Puis des fois, il faut créer ces opportunités aussi. Ouais, mais... c'est beaucoup ça aussi. Mm. Comme... Puis par rapport aux commanditaires, justement, c'est... il faut que tu aies créé les opportunités. Mm-hmm. Là, tu peux pas attendre que le monde y... Il ça à le faire. Puis il y a, y, a, y a plus en plus de, de trucs qui existent pour ça. Là. On a fait, mm-hmm. justement fait un podcast, ouais. autres, commanditaires, on a mm-hmm. fait un blog. Il euh, y a plein d'autres choses qui existent sur Internet aussi à ce niveau-là. Parce qu'il y a des bonnes façons de le faire, il y a des moins bonnes. Commencer par bien représenter les brands qui te commanditent actuellement, parce que mm-hmm. c'est la première chose que les, les... Où est-ce que tu fais ta demande? C'est la première chose qu'ils vont regarder. Ils vont mm-hmm. aller regarder ton Facebook, ton Instagram. Puis euh, c'est mm-hmm. quoi la représentation que tu fais en ce moment avec les brands qui mm-hmm. te supportent? Puis souvent aussi, les f... on dirait que c'est plus... Ben, les... Souvent les gars aussi, mais les filles, ils... ils disent « Ah, je vais pas prendre le cours, euh, je pense que c'est bon, whatever. Ouais. » Euh, tu fais de bonne, faut, tu, faut justement que tu le fasses. Là. Ouais, c'est faut... ça. Ben, c'est pour ça que je te dis, c'est prends les opportunités, puis les opportunités que tu trouves pas, faut que tu écris. Il y en a du monde qui veulent aider, il y en a du monde, mais il s'agit de trouver, puis il s'agit d'essayer, puis c'est de pas baisser les bras. Tu veux pas faire un cours, même, mettons, ouais. avec une gang de gars, ou whatever, mm-hmm. mais pas que tu une gang de filles, puis euh, trouve-toi un coach. Ben oui, c'est, c'est ça. Ça. ça va revenir moins c'est cher, puis ça va être mm-hmm. vraiment motivant, puis tu vas te faire des mm-hmm. jumps. Okay. Comme dans tout, faut être créatif. Mm-hmm. Yes. Trouver les, les portes qui sont pas fait, qui sont pas ouvertes, mais qui peuvent être ouvertes. Ben, c'est ça. Tout en temps ouverte. On va forcer les portes. On ouais. finit là-dessus. <rire> <rire> J'ai l'air complètement illettré. Tu sais. J'étais à l'école encore une 4 ans, mais je suis complètement euh, illettré. Ouais, puis là, d'ailleurs, on voit ton jersey en arrière-plan. Oui. Là, donc, euh, on a Merci. un beau jersey number one signé. On, on le fait pas tirer, le gang, énervez-vous pas. Là. C'est, c'est, c'est pour moi, ça. <rire> Ouais, c'est un on petit va cadeau. Garder, là. <rire> Jusqu'à temps, Une belle déco. Tant que le podcast va vivre. <rire> oh my god. Après ça, on pitch sur vidange. <rire> <rire> non, après ça, on les vend puis on. <rire> ouais, <c'est ça. rire> on va les garder longtemps, oui. en tant qu'ils prennent la valeur. Uh-huh. Mais euh, non, je pense que ça a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler. En fait, Mais euh... oui, si, si les gens ont des, euh, des questions pour toi, ils peuvent euh, nous communiquer. Puis ouais. on... Allez sur ton site web. Oui, <rire> vous êtes sur Instagram. <rire> ça va être une réponse plus efficace. <rire> Ouais, fait que merci beaucoup d'être déplacé euh, en studio. C'est Mais vraiment merci gentil. d'avoir reçu, c'était super plaisir. Là, cet été, au programme, ça, tu vas courser national, tu vas au Québec aussi? Euh, ben, je vais faire l'Ouest canadien, l'Est canadien au niveau national. Puis euh, ben, les fins de semaine que j'ai des trous, je vais regarder pour le challenge. D'habitude, c'est ça qu'on fait. Il y en a qu'on vient. Puis des fois, on prend une petite fin de semaine de congé, là. Mais on, on, va, on risque de se croiser au moins un ou deux, un ou deux challenges. Là. Bon, ben c'est super. Puis nous autres, on va peut-être à l'Ontario. Fait que, les... puis elle est parlable, Allez la saluer. Oui, oui, vous avez ouais, le droit de me dire salut, là. Je ne m'en pas. Des fois, j'ai un, un air bête, là, mais je ne suis pas bête, là. <rire> La resting bitch face. Ah, hein. Mais sinon, un gros merci de t'être déplacé, d'être venu ici. Euh, c'est bien, c'était, c'était, c'était bien le fun. On... Bon, tu as participé au podcast, on est content. Yes. Puis, euh, un gros merci à La Gabière. Un merci aussi à Et... The Spec Motorsport. Ouais, c'était délicieuse, ma Tiki Sauer. Ça fait longtemps qu'elle est finie, j'aurais dû en amener deux. <rire> un gros merci à The Spec Motorsport. Euh, justement, David, tu connais-tu? Tu vas être... Euh... 
Oui, ouais, ben dans le fond, il va être sur l'équipe un peu. Là, mais mais oui. Moi, je, je le connais pas full, mais tu sais, mon chum a travaillé beaucoup avec l'été passé. Okay. Là, que c'est un rider sur une équipe, un rider sur l'autre. Puis là, ouais. des fois, tu sais, pas qu'il s'est aidé, mais des fois, c'est s'échanger des... conseils, s'échanger des réflexions. Là, hey, j'ai tel tel problème, là, je fais quoi que ça. Puis tu sais, un porte main, main forte à l'autre. Là, fait que je le connais plus à travers, euh, à travers Coco, mais euh, non, c'est un, c'est, ça va être le fun. Je pense que c'est un bon, un bon asset un pour, bon atout, pour ouais. KTM. Ouais. Là, d'avoir... Mmh. Belle année pour KTM. Mmh. Ouais, belle année pour euh, David aussi. Et puis sinon, un euh, gros merci à euh, Power Graphics. Yes. Un gros merci aussi à balancebike.ca. Et Cobra Moto Québec. Québec. Puis euh, Technicam. Bien sûr, mon beau chandail. Mmh. Aussi. Ouais, ouais. <rire> désolé, c'est mon ordre qui te cache. Qui te cache, hein. ouais. Fait que j'ai mis mon beau chandail Technicam. Merci Mathieu. Euh, pour supporter le podcast, qu'est-ce qu'on oui. fait, Jeff? Oui, s'il vous plaît, oh, ça nous donnerait un gros coup de main. On, on est allé chercher une belle euh, base euh, d'auditeurs, là, mais pour aller rejoindre un petit peu plus euh, de monde euh, différent qui ne nous connaissent pas, euh, ça serait bien fun si vous pourriez... Euh, si vous pouviez... Si vous pourriez? Si vous pour... Non, si vous... non, non, non. Puis, non. Si vous pouviez? Les... Que vous pouviez. <rire> <rire> Je suis en train de partir dans un... Hey, Je m'enfonçais. <rire> Allez! s'il vous plaît. Euh, partagez, euh, nous suivre là, sur euh, la, les pages de motocoach.ca là, sur euh, Facebook et Instagram. Euh, sinon, sur laissez les, une sur petite... Sur les podcasts euh, aussi, sur ouais, Apple Podcasts, Spotify. Sur comme Spotify, ça, vous, vous pouvez des... suivre le podcast. Ça va vous permettre d'avoir des notifications. On poste à tous les jeudis. Puis Rémi est tellement énervé qu'il poste à tous les mardis aussi. Fait que les race pods sont les mardis et euh, nos podcasts avec invités les jeudis. Donc, il euh, fallait suivre ça. Ça va nous donner des notifications et laisser une note, je pense. On peut laisser des notes. Fait que... <rire> Thank you, well. En bas de ça, ouais. on partage. Puis, euh... En bas de ça, venez pas me parler. Non, c'est vrai. <rire> Là, on va avoir une bitch face. <rire> ah. Fait que, euh, gros merci à Eve. Euh... Yes! Ouais. Merci. Que... merci. À bientôt. Bye.